Nilipotimiza umri wa miaka 25. Nilitamani sana kuoa. Kwa kuwa niliamini ili kupata mafanikio zaidi ni lazima nioe. Ila msichana niliyowazia kuja kumoa, ni lazima awe binti mwenye elimu yake ili niweze kumpatia kamtaji afanye biashara au ni mtafutie kazi ya kufanya. Kabla sijasonga mbele msikilizaji, simulizi hii imeandikwa na Mika na unaweza kuwasiliana na Mika kupitia nambari ya 0768 31 57 Sifuri saba. Mimi msimulizi sina haja sana kujitambulisha na tumai unanifahamu. Naitwa Uncle J na hata Instagram pia napatikana kwa jina hilo hilo. Uncle J. Hakikisha unanitafuta kwa kutumia lugha ya Kiswahili, yani Uncle J. Usiandike kwa Kiingereza. Huto nipata. Andika kwa Kiswahili. Basi karibu katika hii simulizi. Nilipotimiza miaka 25. Nilitamani sana kuoa. Kwa kuwa niliamini ili kupata mafanikio zaidi ni lazima nioe. Ila msichana niliyowazia kuja kumoa, ni lazima awe binti mwenye akili yake. Japo niweze kumpatia kamtaji, aweze kufanya biashara au ni mtafutie kazi ya kufanya. Katika maisha yangu ya ubachela nilikuwa naishi na rafiki yangu anaitwa Charles. Charles alikuwa ni msomi mkubwa tu. Kwani alikuwa ni daktari katika hospitali ya Muhimbili. Na pia Charles alikuwa ni mtumishi katika hospitali ya Aga Khan. Alikuwa ni daktari pekee wa Moyo Tanzania. Kwa hiyo taifa lilimhitaji sana. Serikali ilimkumbatia sana kwa kumpa mshahara mzuri na malupulupu yasiyokuwa na idadi kwa kifupi Charles alikuwa ni mtu muhimu sana katika idara ya afya. Kutokana na yeye kuwa rafiki yangu mkubwa sana, ilibidi nimpe taarifa yangu ya kutaka kuoa. Nikamwambia Charles, "Mimi nafikiria kuoa." Charles akaniambia, "Unataka kuoa? Unataka kuoa lini?" Nikamwambia muda wowote nikipata tu binti ninayempenda ina maana hata mchumba hauna Ndiyo sina Sasa unataka kuoa jiwe au unataka unanitania tu hapo <laughs> Nilikuwa nahitaji ushauri wako katika hili swala la kuoa Ushauri wa namna gani Charles nahitaji mke msomi ili niweze kujipanua kimawazo na niweze kujipanua pia kipato changu kwa ujumla Kwa hiyo unahitaji sugar mami la kukuhudumia Oh, 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 oh. So hivyo Charles. Ninahitaji msichana msomi mwenye umri patayo miaka 18 mpaka 20 kwa kuwa anajua naweza kumpa biashara, akafanya pia. Kama hawezi biashara, basi naweza kumtafutia hata kazi. Ndugu yangu Saidi. Naomba unisikilize. Side una mawazo mazuri sana. Ila kumpata msichana msomi sio kwamba utakuwa umempata msichana mwenye tabia njema. Hilo nalitambua. Nalitambua chazi, nalitambua swala hilo. Ila nina imani itamrekebisha. Sawa. Kama unalifahamu hilo. Kwa hiyo nikusaidia vipi? Unajua chazi ukikaa na uwaridi lazima nayo utakuwa unanukia tu. Una maana gani sile? Na maana ya kwamba nikiwa na wewe msomi hakika nitampata msomi mzuri. Side. Usio na shaka na hilo. Mimi nitalikabilisha. Wewe jiandaa yetu. Mimi nina safari ya Zanzibar. Kwa Side. Na safari ya Zanzibar. Kwa hiyo tutambata na wote kule kuna msichana nitakuonesha amehitimu chuo mwaka huu mwaka huu ya nitashukuru sana ndugu yangu chazi kwa hilo hata usijali side usijali kabisa msikilizaji kama unavyotambua siku hazi gandi
hatimaye siku ikafika ya rafiki yangu Charles kuweza kusafiri. Charles, ilianza naye safari ya kuelekea Zanzibar. Mimi pamoja na yeye. Wakati tupo kwenye boti, stories zilikuwa zinaendelea. Charles akaniambia, "Sile. Huyo binti anaitwa Zahara. Ni shombe shombe hivyo Kiarabu. Amehitimu daktari." Na anarajia kufanya kazi katika hospitali mwimbili. Mm. Shombe shombe baby. Subiri ni kwambie so shombe shombe baby. Unaenda kuwa kwa arabu bwana side. Mungu ajalie tu nifanikishe mimi niko tayari. Utafanikisha tumbe tumbe tu, tu, tu Mungu. Tuliingia Zenji, yani Zanzibar. Tukao tumefikia kwa shangazi yake na Charles. Sile, mtoto ambaye nimekuleta ili uje umone, yuko nyumba ya pili yu hapo. Mm. Wachazi, kwa ni binti mwenyewe ni getikali? Ndiyo, babaki ni mzito wa pazanzba, ni mtu mzito. Tunaingia kwa olini. Ni sasa hivi, ya ndaye tuende. Nilijenda vizuri sana, eliva nguo niliyoona itanitua chicha. Nika mwambia Charles, twende basi mimi nipo tayari. Poa. Nilimwambia Charles, basi twende, mimi nipo tayari. Sawa, twende. Nilitoka na Charles mpaka nyumba ya pili kwenda kujionea huyo mtoto wa kishombe shombe ambaye anafahamika kwa jina la Zahara. Tuligonga hodi, tukakaribishwa na msichana mmoja mzuri sana kwa sura. Dr. Charles, karibu sana. Ah, asante jamani, za siku nyingi. Nzuri tu tunamshukuru Mungu. Naona umetuletea mgeni, karibu mgeni. Asante. Habari yako mgeni? Nzuri tu vipi hapa nyumbani? Sisi wazima wa afya. Nashukuru kusikia hivyo. Okay, dakika mbili nakuja. Sawa. <sighs> Oya chaz. Huyu ndo msichana mwenyewe nini? Tulia wewe, tulia sidi, tulia. Sio huyo. Huyo anaitwa Nasra. Ni mtoto wa nje wa huyu mzee. Sijui umeelewa? Hapo anamfanya kama vile mfanya kazi tu. Ah, mwanangu unajua huyo Nasra sijui ni kazuri. Alafu kwa changamfu. Umeanza ujinga wako Side. Ah, sinasifia tu mzee kizuri sikinasifiwa mzee wangu. Side, acha upuuze wewe. Hebu tulie basi. Gafla Alitokea binti mrefu, mwenye shepu nzuri, akatoa salamu. Habari zenu? Nzuri tu za wewe. Mimi mzima karibu ni sana. Asante. Dr. Charles za siku nyingi. <laughs> nzuri. Ukondoka Dar es Salaam bila kuniaga. Ah, ilikuwa ni ghafla tu, tusamehane katika hilo. Sawa. Ah, huyu ni rafiki yangu anaitwa Sidi nimekuja naye. Anafanya kazi airport pale Dar es Salaam. Side. Huyu anaitwa Zahara. Ni rafiki yangu ila ni kama ndugu. Zahara? Alinyanyuka akanipa na mkono. <sighs> Nashukuru kukufahamu. Karibu sana jisikie uko nyumbani. Asante mimi pia nimefurahi kukufahamu. Karibu sana Dar es Salaam kwetu. Asante sio siku nyingi nitakuja kukutembelea. Karibu sana. Tuliendelea na mwongezi hapa na pale. Ghafla mlango kasukumwa. Aliyeingia hakuwa mwingine alikuwa ni baba na mama wa Zahara. Hamjambo? Hatujambo shikamoni. Marhaba. Charles za miaka bwana. Ah, nzuri tu baba za siku. Asi tunashukuru sisi ni wazima. Maongezi yalianza upya. Hatimaye tukaaga na kuondoka kurudi nyumbani. Kwa shangazi yake na rafiki yangu Charles. Baada ya kufika kwa shangazi yake na Charles. Charles akaniuliza, "Sile vipi umemwonaje mtoto, mtoto Zahara?" <sighs> Nikamwambia ni mzuri sana. Ila sijapendeza na tabia yake. <sighs> Sile kivipi tena? Aliniboa pale. Alipomuita Nasra. "We we 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 we, we Nasra." Sasa kwa nini mwita vile? 
Wasema oo, walitua gini juisi. Ulo kumbuko yule nasra alisema kwa mba miko jisi na yanda. Alafu, Zahara kazema, inamana hakuna juisi ilo kwa tayari. Akambiwa ndiyo. Akaza kumtuka na pala, oo, suju ujinga uo, suju nina nini, mindo si upendi, mara suju jisi wakati inaisho, uu, uu, misi kupendezo na zile tabia. Alikuwa na mfokia sana Nasra. <laughs> Kwa hiyo side, hilo ndo limekukela. Kwa nyo unaona samisawa kwa zahara kumfokia Nasra vile, alafu mbele sisi wageni. Ah, nisikilize side. Yale ni maisha yao. Achana na yao. Uwecha kuangalia tu, ni mchumba, anailimu yake. Kama uli vyo nebia. Uli nebia unataka mtoto mwenye ilimu, sidiyo? Kwa tabia hili sijui kama nitaweza kuhishi nae. Na sizani kama ataweza kuhishi na ndugu zangu kwa amani. Sasa sidi, uona uwa mke kwa jili ya familia au kwa jili yako? Kwa jili yangu na familia. Sidi hacha utoto bana. Kwa ume giri kwa? Sidi ya giri kwa? Naona bola ni mwe nasura. Hacha ujinga wewe. Nasura jasoma yule. Kaisha fumfo, na hana biro ya yote ile maisha. Nitamua hivyo hivyo. Kwa na uwezo kumsomesha sini nao. Pwa, kwa sababu hakuna na ijua kita kacho, tupeleka pale. Andika barua. Nitampa mjomba. Na waze, wawili, watawasilisha kwa wazazi wake. Pwa, tena na andika sasa hivi. Pwa, andika tu. Msikilizaji kiukweli niliandika barua na rafiki yangu Charles naye akaenda kumweka sawa mjomba wake ili waipeleke ile barua na baada ya masaa kadhaa mambo yalienda vizuri nikakabidhi barua kwa wazee pamoja na mjomba waipeleke na kweli wakaipeleka baada ya muda kidogo mjomba na wazee wale wawili waliwasili kakina Zahara walikaribishwa na mwangezi ya kanza mara moja. Uh, tumekuja hapa na ujumbe mze basiti. Na ujumbe wenyewe ndio huu hapa. Mze alimuita mke. Ndipo wakafungu ile baasha ile. Ile kujua kilicho mundani. Walikutana na lakitano. Ikiwa na barua ya uchumba. Aha. Sawa. Tumesoma tumeelewa basi ngoja tufanye kazi nyie njoni hapa kesho kutwa adhuri kabisa kuchukua majibu yenu sawa tunaomba iwe heri sawa msina wasiwas karibuni sana waliagana wazee hawa na wakarudi makwao hatimaye siku ya kupokea majibu si ikawadia Mjomba na wale wazee waliwasili nyumbani kwa kina Nasra. Mambo yaliendelea kuwa mazuri tu. Familia ya Nasra ilitoa majibu. Bwana, sisi tumekubali kumooza binti yetu kwenu. Ah, tunashukuru sana kwa majibu mazuri ese. Mahali, jumla na vikorumbwezo vya hapa na pale, walitutoza milioni tano. Nilifanya juu chini, ekalipa milioni tano. Kesh kabisa, bila tokubakiza hata kumi. Tarea harusi ilipangwa ya karibu, kwa kuwa mimi, nilikuwa na hitajika sana kurudi kazini. Wakati haya yote ya mama Zahara hakuwepo nyumbani. Alikuwa kwenye kikao cha tharula katika shuguli zake, lakini nyumbani shuguli ilikuwa inendelea kama kawaida. Baada ya mama Zahara kurudi kutoka katika mihangaiko yake alimkuta Zahara akiwa hanara. Akamuliza mwanae, "Vipi Zahara mwanangu naumwa?" Zahara akasema, "Hapana. Shida nini mwanangu?" "Mama una habari Nasra kaposwa?" "Hapana." Mama yake alijifanya kama hajui kinachoendelea. "Kaletoa posa na harusi ni tarehe saba mwezi wa taba. Aletoa posa ni nani? Yule rafiki yake na Charles. Alikuja naye hapa siku ile. Ndiyo, mama, fanya juu chini, mimi ndo niolewe na ule kijana. He, wewe nitanzia wapi? He, 
Nasri mwenye kasha ambiwa. Na kakubali, na istushe babako. Analifamu ili swala. Uwe mama wapi, muambie kumbe yule kijana, alichanganya majina. Posa alikuwa meitua kwa ajili ya Zahara, na sio Nasra. Umambie, kamtuma chaz. Hmm? Ngoja sasa hivi ni mwone baba yako, huko sebile ni nijaribu kumambia. Usijali, uwe sema bila uoga mama. Sawa, ilaje, sikuwa rusi, aki kukata, kumba sio wewe. Hayo naichie mimi. Mama Zahara alipokea maneno ya mwanae Zahara. Moja kwa moja mama Zahara akaelekea sebuleni kuongea na mme wake. Ili aone kama itawezekana kubadili ndoa. Ili mwanae ndiye aolewe. Mme wangu. Naona umepumzika. Ah, ndio, so unajua leo nilikuwa na kazi nyingi sana mke wangu. Pole mme wangu. Asante sana mke wangu. Kuna taarifa zimeletwa hapa na Charles. Taarifa gani tena mke wangu ni nzuri au mbaya? Ni mbaya mume wangu. Ila upande mwingine ni nzuri. Ni taarifa gani hizo? Ni kwamba Side alichanganya majina katika barua yake. Yeye alikuwa amemlenga Zahara na sio Nasra. Akajikuta na Nika Nasra. <coughs> kwa hiyo Kwa hiyo Zahara ndio anayeolewa. Nasra Atazipokezi taarifa mbona ni bala hili mme wangu. Bala gani? Itabidi akubaliane na matokeo tu. <coughs> Itabidi nimpigie chazi yule kijana. Ni muombe amsi sana sidi. Amsi nini? Tumeshaongea na Zahara na amekubali na Sidi amepokea taarifa hiyo tayari. Kwa nini mmefanya hivi lakini bila kunishirikisha? Hata ungishirikishwa, ungeamua nini? Muoaji ndiye amechagua. Sawa, mke wangu basi amekwisha. Mwandee binti tu Zahara. Japo inaniuma sana. Kinachokuma nini sasa mme wangu? Eh? Wote sisi si mtoto wetu. Na hao wote si watoto wetu. Ndio. Lakini jua kwamba Nasra tayari alianza kufundwa. Na taarifa zimesaga kwamba watu wa familia na marafiki kwamba yeye ndiye anayeolewa. Hilo sio tatizo mme wangu kama nyota yake ni mkaa. Huwezi kuisafisha hata kwa dhahabu. Hatimaye taarifa zikamfikia Nasra. Sio siri. Alumia sana. Kwani alijua kwamba kuolewa kwake atakoma ondokana na mateso ya hiyo familia. Ila imekuwa ndivyo sivyo kwake. <laughs> Nilijua naolewa naenda kwanza maisha yangu. Ile imeshindikana. Ni bora nichukue mamozi magumu tu maana hii ni aibu ndugu jamaa walijua naolewa ile imeshindikana inabidi tu niamue mamozi magumu nikitoka kwa huyu kongwe sitaonekana tena pale nyumbani kwetu sitaonekana tena kwenye ule mji nimeteseka vya kutosha watu wa familia moja wananibagua kama haonijui wamesitisha masomo yangu wananipiga kama ngoma na baguliwa mpaka kwenye vyombo Chumbo ninachulia mimi wenyewe hawakitumii. <laughs> Nasra alizidi kuwaza mengi sana. Basi bwana harakati za harusi zikaendelea. Siku yenyewe ikazidi kusogea na hatimaye siku yenyewe sasa si ikafika. Oya sidi. Siku yenyewe ndio imefika rafiki yangu. Unaenda kuchukua mwili wako vipi unajisikiaje? Mimi najisikia vizuri tu. Ila vipi kuhusu ile nyumba? Juma kasha ile pia. Ah, kasha ile pia. Na leo napeleka vitu ndani. Na pia nimeongea na Amina atakusaidia kupamba kwa hiyo. Ah, mzee, utafika na kulala chombo, yani utalala na chombo chako vizuri kabisa. Hmm. Nyumba yenyewe nitakayohamia sijui wala nini. Kwa hiyo nitakuwa na mimi ni mgeni tu vile vile. Ah, acha hizo side. Ile nyumba mpya mzee. Mzee Mabula pale Magomeni wewe ujui ile nyumba kwa mzee Mabula. Ah, naijua. Mbona ile nyumba kubwa sana? Ile mtakuwa na wapangaji wawili. Ila wa pili hawajapatikana. Si umeelewa? Mzee amesema wewe ndio utakaye tafuta mpangaji wa pili pale. Maana mtakuwa wapangaji wawili tu nyumba nzima. 
kwa nini? Anasema ukimtafuta wewe ye hatapata malalamiko yote yale. Kwa hiyo na kodi nitakuwa napokea mimi. Ndio. Kwani si tumemlipa kodi ya nyumba nzima mzee? Ah, kumbe ile kitano ni ya nyumba nzima. Ndio. Tulijadili kuhusu makazi maana ilibidi mimi kuwapa kazi marafiki zangu wa Dar es Salaam. Wanitafutie nyumba ya kuishi. Muda ulifika, pilika pilika za harusi zilikuwa zikiendelea vizuri sana. Na muda ulipofika tulielekea kwao na bibi harusi kuchukua mke ila kuna sehemu ilinchanganya pale. Shehe alipokuwa akifungisha ndoa. Akasema Sidi Mnyamwezi uko tayari kumoa Zahara. Alipofika kwenye hilo jina niligeuka pembeni yangu. Nikamwangalia Charles. Ila Charles naye niliona kama ameshangaa kusikia lile jina la Zahara. Akaniambia kwa ishara kwamba niitikie. Nilikubali. Na yote hayo niliyokubali. Ila baada ya kumaliza nilimgeukea Charles. Nikamwambia Charles kulikoni. Akaniambia hata mimi sielewi side. Ah. Goja. Tutayajua koko mbeleni. Tulifika kwao na Zahara. Shambra shambra zilikuwa zikiendelea. Furaha ilikuwa imetawala. Na kila mtu alikuwa pale, alionesha jino kwa sheria kwamba amefurahia kile kitendo kilichokuwa kinaendelea pale. Baada ya kutulia kidogo, nilipelekwa kwenye chumba alichomo bibi harusi ili kuweza kuhakikisha kama ndiye mlengo au sio niliingia ndani chumbani nikamkuta mwali akiwa amekaa kitandani ila cha kushangaza alikuwa peke yake bila hata mpambe hata mimi nilipoingia mule niliambiwa niwe peke yangu ina maana nilikuwa mimi na bibi harusi tu nikamwambia habari yako mke wangu nzuri tu mke wangu Nilimsogelea ili nimtoe kitambaa nihakikishe kama ndiye yeye Nasra au nimechezewa mzigo hapa. Nimeuzua mbuzi kwenye gunia. Nilivuta kitambaa juu nikakutana sura ya Zahara. Ha? Kulikoni wakati mimi nimemchumbia Nasra? Unasemaje side? Nikamwambia nilimchumbia Nasra sio wewe. Mbona unataka kunichanganya au mlipanga kunitia aibu? Nikamwambia sio hivyo Zahara. Mimi nilitoa posa kwa ajili ya Nasra na sio kukoa wewe. Kwa nini lakini? Kwa nini? Alinyanyuka pale Zahara kitandani. Akachukua kisu kilichokuwa kwenye draw na kuja kujaribu kama vile anajichoma hivi. Ngambia bora kufa tu. Mimi sikupendi wewe. Sinde. Mimi najua kweli. Nikamwambia sikia bwana mimi nakuzingua. Lakini Zahara acha usifanye hayo mambo, sawa? Ilibili nianza kumbembeleza maana hali sasa ilikuwa ni tena. Aibu. Kama ulimchumbia Nasra, uje niambiwe mimi. Unajua Zahara hii yote ni mipango ya Mungu, sio yetu. Aliniendelea wewe katika maisha yangu. Sio uwezi kunipenda wewe. Kwa sababu ujenipenda mimi. Achana nayo bwana, mimi nakupenda. Lani sana. Si. Nilimkata kauli nikamwambia tu yaache hayo. Tuongee mengine. Ama kweli dunia Hey, ali mwangu shujaa. Nilichezewa kile nimedua kama vile Zahara angekuwa mchezaji basi angekuwa Messi. Maana chenga loicheza ilikuwa ni hatari mno. Nikamwambia mke wangu, "Hata mimi mme wangu. Inabidi mambo yende faster faster maana tunaondoka na ndege ya saa 3 usiku." Sasa hivi ni saa moja usiku. Tutondoka pa mbili. Sawa. Niliongea mengi na Zahara baada ya nusu saa Tulitolewa nje ili kuaga watu waliohudhuria katika hiyo harusi. Tulipewa zawadi nyingi sana. Yaani kwa macho yangu tuniliona zile pesa tulizopewa ziliweza kuzidi hata pesa niliyoshtu. Macho yangu yaliangaza huku na kule. Kuona kama nitamuna Nasra ila sikumuona. Roho ilinuma sana msikilizaji kwani nilihisi nimejidhuru nafsi yangu. Kwao mwanamke ambaye sio kusudi langu. Nilomba kwenda uwani ili kuona kama nitampata kuweza kumona na Ilienda chooni niko na rafiki yangu Charles akakamchezo alikotuchezea ni kama taifa ese inauma sana bro pole sana mwanangu asante nitafanyaje sasa wakati tunaelekea uwani nilishangaa kumona msichana akiwa naosha vyombo Charles na sura siule Nilimkimbilia huku moyo ukisema, "Huyu ndiye nimpendaye mimi." Zahara 
ataona mimi mbaya leo. Nilimfikia yule dada nikamshika mgongo. Alishtuka. Nini wewe kaka? Nasra. Mimi sio Nasra. Nilimwangalia Charles. Charles, wewe sio Nasra. Ah, na mimi nimeona. Dada. Nasra umemona wapi? Nasra alitoroka baada ya kuambiwa kwamba hatolewa, anaolewa zaara. Kwa nini alijua kwamba ndiye anayeolewa? Ndio, alijua maana taarifa alipewa kwamba amechumbiwa na akapelekwa kufundwa ila akiwa huko akaambiwa kuwa kibao kimebadilishwa, hatolewa yeye, bali atolewa dhahara. Hmm? Ni lazima jinsi vibaya kweli. Hajatendewa wake. Lakini dada mbona wafanana sana na Nasra? Nasra ni mdogo wangu kwa mama mmoja tulizaliwa wili ila mama yetu alifariki baada ya kufariki Nasra alichukuliwa na huyu baba yake na mimi nikabaki peke yangu bila wazazi kwani baba yangu alifariki kitambo baada ya maisha kuwa magumu nilikuja hapa kuomba hifadhi ndio nikapewa kazi za ndani <sighs> pole sana dadangu asante chaz vipi turudi nani pa dada kwa heli ilo Nasra alienda wapi Alinde Dar es Salaam. Anapatikana maeneo gani? Kimara. Unaweza kunipa namba zake? Ndio. Ndio okay, kunipatie. Basi baada kuchukua namba, turirudi sehemu zetu, kila mmoja akaendelea na shughuli zake. Nilipofika ndani, Zahara akaniuliza mume wangu mbona umechelewa? Nikamwambia nilikuwa nateka nilikuwa nateta jambo na Charles kuhusu usafiri wa kurudi Dar es Salaam. Okay. Basi muda wa kwenda uwanja wa ndege ulifika. Tukaianza safari kwenda airport tulifika tukajipakia ndani ya ndege na safari ya kurudi Dar es Salaam ikaanza. Tuliingia daha usiku tukakuta ndugu na jamaa wamekuja kutupokea. Ilikuwa ni furaha kubwa sana kwani walikuwa ni watu wengi mno. Karibuni jamani, karibuni, karibuni, karibuni. Tukawa tunaitikia pale asante, 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 asante. Tulichukuliwa mpaka sehemu nilipopangishwa nyumba. Kisha wote tukala chakula kilichokuwa kimeandaliwa na wakarudi makwao hao marafiki zangu. Sasa nikamwambia Zahara, karibu sana mke wangu. Asante mme wangu. Nilitoka nikaenda sebleni kuangalia mazingira na kuangalia choo. Nilifurahi sana mazingira ya pale kwa kweli yalikuwa ni mazuri sana. Nirudi ndani nikampeleka mke wangu kuoga. Nikamwambia bafu hii wapo kila kitu kipo ndani. Asante. Au nijeni kusugue. <laughs> ah, hapana. Alijibu kwa aibu aibu. Basi mimi nikarudi zangu chumbani kumsubiri mpaka pale alipomaliza kuoga karudi chumbani. Na mimi nilienda nikaoga. Baada kumaliza na mimi nikarudi pia chumbani. Nikamwambia mke wangu nakupenda sana na safari yetu ya maisha imeanza hapa. Ndio mme wangu na kweli kukuvumilia kwa kila hali. Sa. So, nilimshika kiunoni nikaanza kumpapasa papasa kama vile unavyojua mapenzi yanaanza kwa kuvuta hisia. Ah, si 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 de no, no, naomba naomba unaomba nini? Uni uniache please. Nataka nipumzike mpaka kesho. Kwani ujamisi tu? Niliongea huku nikiwa napeleka mdomo wangu kwenye nido lake upande wa kushoto. <laughs> si 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 de jamani. Mambo yalinoga baada bwana. Mambo kwa matam matam. Matam matam. Toto alizidi kunoga kama unavyojua siku ya kwanza kwa mtu uliyemzimikia mambo yanakuwa magumu mwanzoni lakini baadaye yanakuwa ni mepesi. Japokuwa hakuwa chogo langu la moyo. Lakini mtoto alikuwa ni mzuri. Umbo zuri. Macho jamani. Ngozi yake sasa. Ah, ngozi alikuwa na ngozi nyororo laini kama mdori. Zahara alikuwa bado ana usichana wake. Niliendelea kumsogeza kwa ulingo wa masombwi ili tuweze kuzichapa bwana. Nikamwambia Zahara nakupenda sana mwenzio. Hata mimi nakupenda sana side. Nilipeleka mkono wangu kwenye tundu la madini ili na mimi ningae bwana. Mtoto alikuwa anajisikia raha nyie. Atale, asikwambie mtu. 
Nikaona tu tayari Zahara alishatupia mbili kabla hata mechi kuanza. Nilipona hivyo na mimi bwana nikamwa sasa niingie ulingoni kwa ajili ya kuweza kupambana naye. Hatimaye palikucha maisha tukayaanza kwa pilika pilika za hapa na pale ikiwemo usafi na kupanga namna ya kuishi humo ndani. Nikamwambia mke wangu nitaanza kazi Jumatatu. Mm, hata mimi pia. Kwa hiyo nyumba itakuwa peke yake? Ah, no. Ah, ndio. Okay, haina shida. Tutafute pesa tu. Tumchukue house girl. Sawa. Kwa nime wangu utakuwa unatoka kazini saa ngapi? Saa 12 jioni. Nafika hapa nyumbani saa moja. Sawa. Kwa nini tutakuwa tunakula chakula chetu pamoja usiku? Ndio. Kwa nini mke wangu utakuwa unarudi saa ngapi? Ah, nikiingia usiku natoka asubuhi. Nikiingia asubuhi natoka saa kumi. Hiyo ratiba sijai afiki kabisa. Mimi wangu unajua mimi ni dokta. Hata kama shift ya usiku sijai afiki wewe ni mke wa mtu sasa hivi. Nitafanyaje sasa kama ratiba ya kazi nasema hivyo? Elewa ya kwamba sija afiki tu. Kwa hiyo mwenye utajiongeza. Niliamua nitie bit kidogo ili nianze kuizingua ndoa. Kama ndoa imshinde yeye mwenyewe, maana hata sikumpenda kiivyo, mimi nilimpenda na asura bwana. Jamani sasa kama ratiba ya kazi inasema hivyo mimi nifanyaje? Elewa kwamba sijafi kitu basi. Sasa utajiongeza mwenyewe. Mme wangu, mbona masharti yanakuwa ni magumu sana? Na unajua kabisa kuwa kazi ya utabibu ni lazima night pamoja na day. Hayo mimi siyafahamu. Wafanye kila utakachojisikia. Mme wangu kandai chai basi. Nice nja. Sawa. Zahara alienda kuandaa chai huko akionekana kukasirika na maongezi yangu ya kutaka asifanye kazi ya kuingia night, yani usiku. Alitayarisha chai, alinikaribisha chakula. Akaniambia karibu chai mme wangu nikamwambia asante. Nilienda ndani nikakaa mezani na yakaka hapo mezani tukaanza kunywa chai. Ah. Uh, Mke wangu chai ni tamu sana. Alafu ni nzito. Nzito kivipi? Vitafunwa. Ni vya kushibisha. Aha. Nilikuwa sijaelewa. Mke wangu nakupenda sana ila na kueleza kitu kimoja. Siwezi kukuruhusu kwenda kazini shift of siku. Kwa kwa siwezi kulala kitanda ni peke yangu. Ili hali najua kabisa kwamba ni namke. Sikukatazi kufanya kazi. Ile fikiria utafanya nini? Ukiamua kwenda kazini usiku ni wewe. Kwa sababu yatakuwa ni maamuzi yako na sio maamuzi yangu. Mme wangu lakini sumenioa ukijua fika kwamba mimi ni daktari. Ya. Yeah. Sasa kwa nini uniweke hivi kwazo? Nisikilize Zahara. Sikuoa mke ile aniache kitandani peke yangu. Bali nimeoa mke wa kunifariji kitandani. Ina maana kila siku utakuwa unahitaji, si ndio? Ndio. Hata kama nikiwa siku za hatari. Ndio. Eti nini? Kwani kukuhitaji? Mpaka lazima nifanye mapenzi na wewe. Hata kama maongezi tu inatosha. Mm. Ya ya bwana. Siku zilikatika. Hatimaye siku za kwanza kazi zikawa zimefika. Kila mmoja akamkia kazini. Nikona Charles ambaye siku hiyo alikuja kunitembelea kazini. Oh, best vipi? Mbona kimya kingi sana? Nipo ndugu yangu kama unavyoona. Niko nawajibika hapa. Au mkeo kakubana sana nini? Ah. <laughs> Charles kawaida tu bana. Sasa 
Kuna swala nataka nikwambie kabla sijasahau. Swala gani hilo tena? Pale unapoishi weka mpangaji. Ah, uh, sawa chozi. Ila bado namtafuta huyo mpangaji. Kuna daktari mmoja ambaye ni jamaa wangu. Hata mkiwa namjua alihitaji nyumba. Ana mke au yuko single? Anaye mke. Ana watoto wangapi? Kwao mwezi uroisha. Bado ni mpya mpya kama wewe tu. Sawa, mwambie nyumba ipo. Hata leo yeye anataka kwa mia. Ah, so unaona niko kazini mzee hapa. Basi atavumilia. Au chukua funguo mpeleke. Ulimwambia sebule ni ya kwangu. Yeye ana vyumba viwili tu pale. Ya, yeah, anajua. Yuko bafu na choo ni vya kuchangia. Hana tabu kuhusu hilo yule jamaa. Oh, chukua funguo. Ukamwamishie basi. Sawa. Msikilizaji, yalikuwa ni maongezi yangu mimi na rafiki yangu Charles. Nilifanya kazi zangu na mida ya satano vina nusu mke wangu alinipigia simu. Akaniambia mme wangu habari ya kazi nikamwambia nzuri vipi wewe. Namshukuru Mungu nikopoa. Sawa. Mme wangu utanipitia? Wapi? Sikazini. Nitakupitia saa 12 jioni. Sawa. Kweli muda wa kazi ulisha nilimpitia waifu mpaka nyumbani tukaenda. Tulipoingia ndani alishtuka sana mke wangu. Mbona mlango uko wazi? Kuna watu ndani. Wa wapi ya watu? Wapangaji. Mm. Doke. Tuliingia ndani mke wangu alianza kwenda uwani. Mimi niliingia nilipofika tu sebleni nilikutana na uso kwa uso na mtoto wa kike mzuri sana amejaliwa nyie. Balaa Nilimtolea jicho mpaka kanishtukia. Wakati nikiwa nimetoa jicho kumshangaa, alitokea mume wake. Ah. Karibu kaka habari yako. Nzuri, mimi ndio kukukaribisha wewe. Karibu, mimi naitwa Side. Ah, nashukuru sana kwa kufahamu. Mimi naitwa Dr. Juma na mke wangu hapa anaitwa Shamira. Tukiwa tunaendelea na utambulisho mke wangu aliingia kutokea wali. Okay. Na mimi huyu ndiye mke wangu anaitwa Dr. Zahara. Ah, namfahamu ni Dr. Mwanzangu japo tuko hospitali tofauti. Ah, uh, Dr. Juma magharibi sana nyumbani. Asante Dr. Zahara. Sawa so, baadaye. Sasa bro sisi ngoja tuingie ndani. Ah, sawa kaka. Kiukweli nilimchunguza Dr. Juma. Nikaona kamkonyeza mke wangu. Kia ina fulani hivi. Na mke wangu naye aliacha tabasamu mdogo dogo hivi. Nilielekea kichwani lile nikaidi kulifanyia kazi. Tuliingia chumbani, mimi na mke wangu tukaanza maongezi hapa na pale. Nikamwambia mke wangu, ulifahamiana vipi na Dr. Juma? Mke wangu alishtuka kidogo kisha kanijibu si deme wangu kwa nini umeniuliza hivyo nikamwambia nina sababu sababu ipi nataka kujua wewe nijuze kwanza mke wangu mbona hivyo lakini kwa hiyo swali limekushinda ni ngumu si ndio sio kama limenishinda kujibu ila <laughs> nashangaa swali hilo basi kapiga kama hujisikii kunijibu mke wangu kwa nini hivyo nimekwambia kapiga Zahara alibadilisha nguo kisha akaenda jikoni na badala ya dakika tano akarudi chumbani. Karibu chakula mme wangu. Ina maana umeivisha sasa hivi? Shamira mke wa Juma akasema akatuwekea kwenye ratiba ya chakula cha usiku. Mm? Ndio hapo. Nilipoguna aliniangalia usoni kisha likaa kimya ila alionyesha kutokufurahia ule mguno wangu. Tulijumuika mezani wote kwa ajili ya kupata chakula cha pamoja. Shamira akasema karibu tuanze kula. Wote tukamwambia asante. Tulianza kula huku maongezi hapa na pale yakawa yanaendelea.
uh, Shamira uh, kwa hiyo wewe unafanya kazi gani? Meneja uh, wa benki pale makao makuu. Ongera sana. Asante na wewe je? Mimi nipo airport pale. Ongera sana Side. Kazi yako ni nzuri sana. Basi maongezi yaliendelea mpaka mida ya sanne, tukaagiana na kila mmoja aliingia chumbani kwake pamoja na mkewe. Tulilala na asubuhi kama kawaida pilikapilika za kwenda kazini kama unavyojua lazima tu uoge. Nilipoenda bafuni ile nagusa kitasa cha mlango kumbe Shamira alikuwa bafuni. Ne, alikuwa anaoga. Sasa kipindi mimi nataka niingie kumbe na yananyonga kitasa ile toke nje. Mlango ulifunguka tukakutanisha macho yetu. Nilimwangalia sana kuanzia chini mpaka kifuani alikuwa ndani ya vazi moja tulakaanga. Alafu limelowaloa tepe tepe hivi na maji maji kwa sababu alikuwa ametoka kuoga. Alinisalimia za asubuhi shemeji. Nikamwambia nzuri za mwamko. Namshukuru Mungu. Aliendelea kupiga hatua kuelekea kwenye corridor kuelekea katika chumba chake. Niligeuza kichwa kuangalia mkia unavyotikisika. Bwana eh. Kuna watu waliumbwa na wakaumbika. Basi niliingia zangu tu bafuni nikaoga ili nielekee zangu kazini maana muda ulikuwa umekwenda sana. Baada ya kuoga nilitoka na mke wangu mpaka kwenye gari yangu. Tukaingia kwa ajili ya kwanza safari kuelekea kazini. Mume wangu mlango jafunga. Si wamo ndani watu. Wametoka sinaona gari haipo. Na ile ni nini? Hiyo ya mkewe Juma. Nilijiuliza huyo mke wangu kajuaje gari ya Juma na gari ya mwanamke wake? Wakati jana tumekuja, tukazikuta zimepaki. Amefahamu vipi gari ya Juma? Nikamwambia labda mkewe yuko ndani. Una hakika gani mme wangu? Nilisimamisha gari, nikaenda ndani kuhakikisha nilipofika Sebleni nilimkuta Shamira. Akiwa ameka kwenye sofa huko ameshika kichwa. Nikamwita Shamira. Yes, Shemeji. Ah, kumbe upo hujatoka. Ya. Yeah. Sawa, sisi tunatoka basi. Sawa, ila gari yangu imegoma kuwaka. Si ungeenda na Juma? Au alitangulia kutoka? Kabla hajajibu, simu yangu iliita kuangalia alikuwa ni mke wangu ananipigia. Yes, hello wife. Gari ya kazini kwangu imepita nimepanda. Ili nisikusumbue kunipitisha ofisini. Sawa kwa hiyo. Ilikuwa imekujia. Hapana, ilikuwa inatoka kwa Dr. Alexi. Sawa. Nilipomaliza kwa gana na mke wangu kwenye simu, niliendelea kuongea na Shamira. Eh, uh-huh, Shamira niambie. Amna hajanitangulia kutoka ila yule mwanaume hawezi kunipakia kwenye gari yake. Kwa nini? Sijui basi tuatakage. Twende basi nikupe lift. Ah usihofu shemeji nitachukua taxi. Wai wakati mimi nipo. Ah unaenda airport mimi naelekea posta wapi na wapi? Hm? Nitakupeleka. Kwa sababu najua thamani ya mwanamke. Sawa nashukuru. Ndio okay, kitwende. Tulianza ile safari. Ile natoka tu nikapigiwa simu. Hello? Side, wewe ofisini. Boss anakuhitaji kwa ajili ya mkutano wa dharura. Sawa, niko njiani. Ndani ya dakika 40 nitakupo hapo. Sawa. Vipi unahitaji ofisini eh? Ndio unahitaji ofisini. Ila acha nikufikishe kwanza ofisini kwako. Nilendesha gari kwa speed kali mno ili niwe kufika posta. Niko kwenye mataji ya jangwani upande wa pili niliona gari la Juma la mume wa Shamira. Ila nilipoliangalia vizuri nilimwona Zahara akiwa ndani ya hilo gari pamoja na Juma. Niliguna. Nikasema naota au sione vizuri. Nilijiuliza kichwani ila nilipata jibu ya kwamba ndio yeye. Mataji aliruhusu gari ya Juma ikatoka kushoto kuelekea Muhimbili na mimi nikaunga nyuma ila Shamira Hakusomo ulimchezo wala gari hakuiona. 
Shemeji mbona unapita huko sasa? Na kuepa foleni ya fire. Hmm? Ndio unazijua mkato eh? Ya sana tu. Gari ya Juma ilikuwa imesimama nje supermarket. Nilichofanya, nilipitiliza, nikaenda kusimama mbele kidogo nikashuka. Nikamwambia Shamira nisubiri kidogo na kuja. Sawa. Niliondoka nikaelekea kwenye hiyo supermarket. Nilipofika mlangoni, niliwaona kupitia kwenye vio wakicheka kweli kweli kwa furaha. Kikweli nilumia sana ndani ya moyo. Nikalia kimoyo moyo. Nikaona haina haja. Bora niondoke zangu tu. Nilirudi kwenye gari. Nikaondoa gari kwa kasi mno. Shamira aliniangalia kwa jicho la mshangao akaniuliza vipi sidi nikamwambia kawaida tu. Alinyamaza kuuliza uliza kitu vingine. Nilikuwa najiuliza mambo mengi sana. Nilikuwa najiuliza mambo mengi sana kwani niliwaza au Zahara na Juma walikuwa na mahusiano ya muda mrefu nini? Nilijiuliza hela siko najibu. Nilibaki nikifikiria kuwachunguza ili niweze kupata ukweli wote. Nilijikuta nafika posta nikamshusha Shamira. Shamira akaniambia asante sana Sidi nikamwambia nawe pia. Na mimi pia? Ndio. Kwa lipi? Kwa kunipa support ya mongezi na kukubali kutia baraka zako katika gari yangu. <laughs> Sawa, wai basi ofisini maana nilisikia unahitajika ofisini. Ya yeah, nahitajika basi kwa heri nitarudi kukupitia. Mm. Nisikusumbue Sidi, wala unisumbue. <laughs> Sawa, basi tunapitia. Okay, kazi njema. Na wewe pia. Msikilizaji niliachana na Shamira nikaona wai sasa kurudi ofisini. Nilifika kwenye kikao cha bodi kujadili kuhusu kupandisha bei ya usafirishaji. Sida, mbona kimya? Tunataka mawazo yako kwenye hiki kikao. Ah uh. Labda tumsikilize manager Masoko. Si ndiye anayejua zaidi. Sidi huko sawa. Hebu tuvunje kikao, tutakutana kesho tena. Ofisini kikao kilivunjwa. Nikarudi kwenye ofisi yangu ila mawazo yalikuwa kwa mke wangu. Japokuwa simpende lakini moyo uliniuma. Nilijiuliza ukaribu wake na Juma unatokea wapi? Alafu nikajiuliza kwa nini sasa nilidanganya kwamba anaenda na gari ya kazini wakati aliondoka na Juma? Kwa uongo huu inaonesha na uhusiano naye tena wa kimapenzi. Niliwaza ila nikapata akili ya kumpiga kumpiga simu rafiki yangu Charles ili anifafanulie kwa nini amemleta Juma kupanga kwangu na anieleze Juma na uhusiano gani na mke wangu. Wote si madokta wanajua anawa. Niliwaza hivyo kisha nikampigia rafiki yangu Charles. Yes, hello, Charles. Habari yako? Nzuri, vipi swaiba? Poa. Ila naomba unieleze, Juma na mke wangu Zahara wana mahusiano gani? Mm. Si kwa ajili ya kazi tu. Acha ujinga, Charles. Nieleze ukweli. Charles alishangaa mimi kumuita yeye ni mjinga. Kwani alijua kwamba na muheshimu sana lakini sikio nilimbadilikia. Sido na nitukana. Nieleze bwana, acha kuzungusha zungusha bwana. Side, nimeshakwambia, hawana uhusiano wowote. Chazi kuanzia leo. Usinisemeshe. Kwa nini? Utajua mwenyewe, kwa heri. Ah, Usikate simu nitakwambia, niambie sasa. Ah, Side kwa kweli una hasira. Ila kumbuka tulipotoka rafiki yangu. Alafu ujue ah uh, La, la, yani ujue thamani yangu ndugu yangu kwako hatuko kwenye ngonjera hapa chasa sijui tumeelewana nieleze kama utaki acha sikubembelezi ah, sikia sende ni kuwa juma na mkeo hawana mahusiano ila mwaka uloisha juma alitaka kumoa zahara lakini ilishindikana kwa kuwa zahara alikuwa anakwenda india kusoma Alipokuwa India, ukunyuma Juma alipoanza mahusiano na msichana aliyekuwa naye ni Nesi pale pale hospitali. Na mahusiano yao yalianza 
na yakazaa matunda kwa kumpata mtoto mmoja ila hawakuona kwa matatizo yao ni sio jua Zahara alipolejea alikutana na hali hiyo na ndipo habari ya uchumba ikafia hapo na kuthibitishia kwamba hawakuwahi hata kufanya mapenzi wala hata kubusu haikuepo kabisa Nashukuru sana kwa maelezo yako Msikilizaji nilimkatia simu rafiki yangu Charles Kumbe hapo nimepata jibu kwa hiyo watakuwa wamefufua mapenzi yao eh Niliwaza mengi sio na majibu kabisa ila moyo uliniambia vitendo vyao vitanipa tu majibu Nikiwa katika mawazo Charles aliingia ofisini kwangu Habari yako Sid Nzuri Sid ni mtatizo kuhusu Juma na Zahara Ni kuulize swali wewe Uliza Hivi Juma ana tatizo la macho Hapana Juma siko na mia pale Nilipo mchunguza Niliona na mkonyeza mke wangu hmm? ah, Labda uliko na Taniana Matani kwenye kumkonyeza mke wa mtu si ndio ah. Hapana Nisikilize Charles Istoshi mke wangu Zahara Leo nilimwacha kwenye gari yangu Nikaingia ndani Ile niko ndani akanipigia simu kwamba ameona gari ya kazi ni kwao kwa hiyo ameipanda ameondoka amelekea kazini nikamwambia sawa kwa kuwa tunaishi barabarani nikajua kweli kaiona hiyo gari nilichoshuhudia sasa ndicho kilichonitoa imani nilipokuwa kwenye matapa ile jangwani nilimwona mke wangu Zahara akiwa na Juma tena kwenye gari ya Juma nilishtuka sana nilipofuatilia kinyume nyuma nikaona wameingia supermarket ya pale mtaa wa Muhimbili pale hivi mpaka hapo wewe Charles kuhusu hii simulizi unaweza kunidadavulia vipi kama wewe ndio mimi ah, nashindwa niseme nini sio kwamba unashindwa useme nini ni dalali wa kwanza kwa mke wangu ah. side kwa nini unaniita mimi dalali rafiki yangu Tena nisikilize Charles. Uwe si dalali tu. Bali uwe ni kuadi kwa mke wangu. Kwa kuwa ulimwombea nyumba Juma ili aweze kuwa karibu na mke wangu, si ndio? Ili wafanye mambo yao, si ndio? Side. Utakuwa na unikumu bure mimi. Charles alitoa machozi kwa uchungu mpaka nikamwonea huruma. Nikakumbuka tulipotoka mimi na yeye. Enzi hizo miaka hiyo tukiwa watoto wadogo tena tukiwa hatuna wazazi. Tukiishi katika jiji la Mwanza katika kituo cha kuendelea watoto yatima, watoto mitaani. Hali ilikuwa ni ngumu sana. Kupata chakula ilikuwa ni ngumu sana. Tulisaidiana kwa kila hali. Nilicho nacho nilimpa, alichokuwa nacho alinipatia. Tulitembea pamoja kuombaomba mitaani. Aliyepata alimpa mwenzake. Ikafikia tua Charles akapata mfadhili Ulaya ila akakataa kwenda kwa kuhofia ataniacha mpweke ila nikatumia ujasiri kumwambia aende Nikamwambia Charles wewe naenda ukipata na mimi pia nitakuwa nimepata Nakumbuka siku hiyo Charles aliniambia siwezi kukuacha sida nikamwambia usipoenda usipoondoka hatu kwa rafiki yangu tena maisha yangu Kauli yangu hiyo ilimfanya Charles aondoke kwenda Ulaya Nilipokumbuka tu hayo nilimsogele Charles huko machozi yakinitoka na kumwambia ni same bro. <sighs> Nimekusamea side. Najua mke anauma kiasi gani. Tuliongea mengi hatimaye tukaachana pale. Charles alirudi ofisini kwake. Msikilizaji, jioni nilimpigia simu mke wangu nikamwambia hello wife, can I be sweet? Nikamwambia nikupitie au usisumbuke nitakuja na gari ofisi nikamwambia poa. Unatoka saa ngapi? Saa 12. Okay. Nilinyamaza. Na baada ya kufika saa kumi nilimpigia Shamira. Mhm. Mm Vipi mtoto kinyamwezi? Poa za wewe. Poa na kupitia mida hii, si ndio nija au? Haya. Nilenda posta nikamchukua tukaanza kurudi nyumbani. Ila nilipofika mitaa ya home Nikamwona Zahara akiwa na Juma wakishuka kwenye gari huko ameshikana mikono wakiingia ndani. Niliwasha gari ikaipaki nje ya geti ili wasijue kama nimerudi. 
Mbona umepaki hapa? Shamira, nisubiri ndani ya gari na kuja. Sawa. Niloaza ina maana Zahara huyu mke wangu amefanya haya akijua kwamba ni chochote kurudi kama kawaida au sasa leo imekula kwake. Nilitoka nikazunguka nyuma ili Shamira asinione kama naenda nyumbani. Nilipofika geti nilifungua mlango mdogo nikaingia ndani ya geti. Nikanyata mpaka mlango wa sibuleni nikakuta umefungwa kwa nje. Nilizunguka dirishani nikachungulia nikaona wamekaa kwenye kiti kimoja wakiwa na kunywa juisi huku meno yao yote 32 ikiwa nje kwa vicheko. Roho ili niuma msikilizaji asikwambie mtu. Ili siku na jinsi ilichukua simu yangu nikawapiga picha kupitia dirishani. Nilistajabu nikaona jamaa anatoa cheni anamvisha mke wangu shingoni. Matukio yote nilipiga picha. Moyo nilipuka pale nilipomona Juma na mbusu shavuni mke wangu iliniuma sana. Nilitoka na chozi msikilizaji. Nikajisemea ningemoa nasra haya yote asinge kuwepo maana ndiye aliyekuwa chaguo langu. Siku na jinsi nikarudi nilikotoka kwenye gari yangu. Siku nilikuwa nimepitia dukani kumnunulia zawadi Shemira. Kawaza ni mpya au ni simpe? Nikamwambia samani nimechelewa nilinda dukani. Shemira akasema kawaida tu. <laughs> Nikamwambia nimekuletea zawadi. Oh, thank you. Alitaka kufungua kuangalia kuna nini. Nikamwambia utaangalia nyumbani. Sawa asante. Ila moyo wangu umefurahi sana. Nikamwambia unafurahi zawadi yenyewe hujaiona. Je, ikiwa mbaya? Kitendo cha kupewa tu zawadi kimenifurahisha sana hata kama ikiwa ni mbaya. Na hakuna zawadi mbaya. Sawa Shamira. Sasa Shamira naomba ushukie hapa maana uwezi jua labda Juma mume anaweza kawepo nyumbani. Kwani kuna tatizo gani? Anaweza kunihisi vibaya. Hilo nalo neno. Ah, uh, japo mimi sina wasiwasi. <sighs> Atanifikiria vibaya mimi sio wewe. Sawa kwa heri tunaona nyumbani. Dai poa ina shida. Nilikuwa wa kwanza kufika nyumbani. Shamira kwa kuwa alikuwa kwa miguu alichelewa kidogo. Nilipofika nyumbani, nilikuta sebuleni hakuna mtu. Ila kwa kuwa mimi ni mpelelezi, niliweza kusoma mchezo huo kwamba wametoka pale sebuleni hawana hata dakika mbili. Kilicho nijulisha ni pazia za mlangoni. Zilikuwa zinacheza cheza pia. Niliangalia walipokuwa wamekaa nikabaini ya kwamba wamenyanyuka hawana muda mrefu kwani sehemu hiyo ilikuwa bado na joto la makalio. Nilingia chumbani kwangu nikamkuta mke wangu akivungo ili kwenda kuoga. Nilipiga jicho shingoni. Nikaisi maumivu moyoni kutokana na ile cheni iliyokuwa imevaa. Nikamwambia habari yako mke wangu. Nzuri vipi za kazi? Safi tu. Nilijitupa kitandani na simu yake ilikuwa kitandani. Mara SMS ikaingia. Nikaishika. Kwa juu ya kio ilionesha jina la Juma. Yes, ataniliza kuhusu SMS. Nikapeleka mkono kwenye button ili andika open. Ili napeleka kidole kwenye button tu. Akadikwa pole simu. Nikamuliza umekuaje mke wangu? Naona nataka kusoma message zangu, si ndio? <laughs> Uwala, wasiwasi wako tu. Okay. Nilimwacha ili ajione yeye ni mshindi zaidi yangu. Nilimwangalia, alipokuwa anasoma ile SMS. Uso wake ukapata tabasamu. Nilicho mwa nilitoka nikaenda zangu sebleni nikamcheki Juma yuko busy na simu. Nikajua tu yuko na chat na mke wangu. Na mimi nikashika simu nikaanza kuchati na mke wake. Hello dear. Yes dear. VP. Umeifungua zawadi nilokupatia? Ndio nimejipima kabisa. Yaani imenipendeza ya acha tu. Kweli? Ndio. Uko wapi Shamira? Niko chumbani. Na mwona jamaa na chati tuwa pasibleni. Yuko na chati na hawala zake. Kila siku yuko hivyo tumbona. Mimi mwenye mki wangu yupo kwenye whatsapp. Na sijia na chati na nani. Nikona mimi acha tu ni chati na wewe. <laughs> Pole kwa hiyo hakupiki leo. Sijui. Sunajue nyo na waki jinsi mlivyo. Hmm. Sio wote bana. Kama sio wote wewe mbuna hukumpiki mwumeo. Anajua kuwa leo speaki. Kwa nini? Sijisiki vizuri. Sunajua sisi wanawake tena 
tarehe hizi. Okay sawa nimekuelewa. Kwa hiyo utalala bila kula. Sijui ila sijisiki kupika. Ngoja basi nikakuchukulia hata chipsi. Usisumbuke. Labda mimi ndo nikakuchukulia chakula. Hapana side. Usijali shamira. Mimi mwenyewe bado sijala ujue. Kwa unaenda kuchukua chakula kwangu na chakula kwako. Sawa. Nilizima data nikatoka nje. Nikaelekea kwenye mgahawa mmoja uliopo jina ni yetu. Nikaambia nipi biryani na kuku roast. Nilichukua msosi, nikala na baada ya kula nikamwambia muhudumu, nifunge nyingine naondoka nayo. Muhudumu akasema sawa, na yenye ni biryani kuku roast nikamwambia ndio. Nilichukua, nikapita dukani, nikanunua pedi, nikaweka kwenye mfuko nikaondoka zangu. Nilipofika ndani nilimwona jamaa anaenda chooni. Nikakimbia mbio mbio mpaka chumbani kwake. Nikamwambia Shamira, Shamira alishtuka maana hakutarajia kuniona pale. Mshtuko ule mpaka taulo yake uweze amini ilikuwa imemdondoka. Akaniambia side nini tena? Nikamwambia chukua. Nilimpatia mfuko, mimi nikachomoka. Ile natoka tu mlangoni. Nilihisi nimekutana na Juma. Kumbe ilikuwa ni pazia mlangoni. Mapigo ya moyo yalienda mbio. Nilijua nimekwisha. Nilienda nikakaa kwenye sofa. Juma alipotoka chooni, alinikuta pale nimekaa kwenye sofa. Akaniambia vipi kaka nikaambia poni aje. Shwali tu. Alika kwenye sofa naye anaanza kuchati. Nilipona hali hiyo, ile na chumba na nika mkuta mke wangu naye pia na chati. Nikarudi sebleni. Nikakuta jamaa yuko biza na chati. Karoho kalikuwa kananiuma kusema kweli. Ila nilikuwa najikaza mpaka nitakapoona mwisho wake itakuwaaje. Nilikaa kwenye sofa, nikawasha data, mara SMS kaingia. Asante kwa kunijali. Ndiye nikamwambia mbona kawaida tu. Hapana sidi, nimependa kwa jinsi ulichonifanyia. Nikamwambia sawa. Um, side, ulicho nifanya sito kuja kukisa hau kamu kwenye maisha yangu Mbona ni mambo madogo sana ayo Kwangu mini makubwa sana umenijali kwa chakula Hadipedi pia Mme wangu kakatu wapu sibina ene na chati Labla na chati na wagonjwa <laughs> Kweli ni wagonjwa ila wagonjwa wa mapenzi Vipu makula Ndiyo nakula padia karibu Asante unaweza tu kendelea Biria mtamu sana dia. Haijazidi chumvi kweli. Hapana iko sawa kabisa. Sawa kula kwanza tutachati baadaye. Sije ni kwambie jambo. Niambie tu Shamira. Ningependa tungekuwa tunakula wote huku tunapiga story. Oh, sawa. Hata kesho Jumamosi najua tutatoka kazini mapema. Basi naomba uje pale airport tule chakula cha mchana pamoja. Nitakuja kwa kweli maana unanivutia sana side. Hakika wewe ndiye mmebora kuwa na mke. Hato pia ni mke bora. Anei juo bora wako. Naona mme wana kuja uko. Basi badaya hata birini yangu ni meimaliza. Sawa. Bada ya dakika tatu, msikiliza aji. Nilimona mke wangu naya na kuja sebleni. Nilitulia. Sim, nilieka pembeni. Karembia, mwe wangu utakula nini ni kupikie mayai na mkate? Ika mene meshiba sante. Umeshiba nini? Upepo. Upepo? Ndiyo. Mwe wangu bona hivyo? Siteki maswali mengi. Fanya yako, nitakula simi yako. Utakula simi yangu kivipi? Ungejua mimi ni mumeo. Ungefanya mandalizma pema chakula. Ungeza kupika mdamrefu sana na siyo midehi. Upike sasa hivi nitakula sangapi. Kipindi naonge hayo, Shamira alitoka chumbani, akakuta marumbano yangu mimi na mke wangu. Shamira kasema habari yako zahara. Nzuri za kwako. Nzuri. Alipamaliza kumsalimia, alipitiliza mpaka jikoni. <laughs> Mme wangu, nombo nisamehe. Nombo nisamehe sana. Nisikilize zahara, uefanya yako sawa. Atena na mimi. Sawa, asante. Zahara aliondoka kwa hasira. Nikaona kwamba amebadilika. Angekuwa na tea, angenibembeleza. Na baada ya dakika mbili Shamira alikuja sebleni akiwa na haraka haraka sana. Akaja mpaka nilipokuwa nimekaa. Akaniambia side, chukua. Alitoa juisi ya pakti kwenye taulo yake, akanipatia nikamwambia asante. Alisogea pembeni, akakaa kwenye sofa jingine. Nikamuliza vipi unaendelea? Akasema poa. 
mara SMS ikaingia kwenye simu yangu. Sije tu chati. Nikaambia poa. Vipi juu sini tamu? Nikaambia sana tutaenda sana. Sawa, mimi naenda kuoga. Nijini kusugue. Mm. Mhm. Mm, nini mbona unaguna? Nisije kupigwa. Amna kukupiga bwana. Ah, njoo, ndo naenda hivyo. Sawa tangulia. Natangulia. Naenda na Simba funi leo. Kwa nini? Wasipekue SMS zangu. Kwa nini uzifuti? Nikiwa peke yangu nazipitia tena. <laughs> Sawa, umefika bafuni. Nimefika. Wakati unaondoka nilikuwa navutiwa sana kukuangalia. <laughs> Sidi na matatizo hebu njoo. Nakuja. Msikilizaji, kumbuka hapo tulikuwa na chat tuko SMS. Basi nikanyanyuka nilienda mpaka corridor ya bafu. Nikamtumia SMS. Kumbe mke wangu alikuwa nyuma yangu. Nikamwambia Shamira fungua mlango. Sawa. Kitasa kilicheza bwana kuashiria kwamba mlango ulikuwa unafunguliwa. Ila mwili ulinisisemka nikahisi kwamba kuna kitu nikabadili mada faster. Shamira, angalia kwa hapo juu bwana ipo. Shamira naye alicheza kama pele faster akajiongeza. Jirani sio ni kwenye msumali hapo jua ipo sio ni jirani mala sauti ikatoka nyuma yangu muda huo zahara alikuwa ameshafika alidakia mada asiyokuwa anijua akachangia bwana nilipeleka chumbani sasa mbona ukuniambia mpaka namsumbua jirani <laughs> nilipitiwa uh, shamira samahani kumbe kapeleka chumbani bwana sawa jirani Nilitoka lile eneo la bafuni nikaenda mpaka sebleni. <sighs> Kidogo ni banwe. He. Sababu zote zingehamia kwangu. Baada ya dakika kumi Shamira alitoka bafuni. Alipofika sebleni, alinisota na kidole akanionyesha ishara ya kuchapwa. Baada ya dakika kumi SMS iliingia kwenye simu yangu. Ile kwa inatoka kwa Shamira. Sidi, he. Ungeshikwa ugoni leo. Ningeshikwa ugoni au tungeshikwa ugoni? Sijui ingekuaje. Ungeombwa talaka leo leo. Hana hiyo jeuri. Ha, usikumwe Maside. Na kwako pia. Ila kesho siniachi nataka lift. <laughs> Sawa. Na uke usikumwe. Na kwako pia. Na mimi nilingia chumbani, nikaenda kulala. Zahara alikuwa jikoni. Akikanga mayai na mkate. Nilipofika kitandani nilipitwa na usingizi. Nikao nimelala. Mimi ya sana usiku zahara nilifuata kitandani. Akaniambia mimi karibu tule. Nilimnyamazia akarudi tena mimi wangu karibu chakula. Nikamwambia mimi nasikia usingizi bana. Hebu niache lale. Alikuwa mpole zahara akarudi akakasa bleni hata kula na isi alishindwa. Akarudi kulala. Palipokucha siku hiyo aliamka mapema kuliko siku zote. Alijenda faster faster kisha kaniaga. Akaniambia mimi nakwenda nikamwambia sawa unaenda na usafiri gani? Akasema napanda bajaji hapo nje nikamwambia ndivyo ulivyoamua. Hapana nataka niwae nikamwambia poa naenda. Aliondoka alichukua simu nikamtumia SMS Shamira nikamwambia vipi umejiandaa? Shamira akasema ndio nataka kwenda kuoga. Nikamwambia mzee yuko wapi? Akasema kaondoka. Nikamwambia basi tukutane bafuni nikakusugue. Mm, mm, Dr. Zara yupo? Nikamwambia kasha ondoka bwana. Hm? Leo sitaki kusuguliwa labda kesho. Nikamuliza kwa nini? Acha niwai kuoga twende bwana. Nilitoka chumbani kwangu, nikasimama mlangoni na Shamira wakati huo alikuwa akitoka chumbani kwake. Nikusalimie tena Sidi au salamu ya kwenye SMS natosha. Nikamwambia ndio, njoo karibu yangu. Shamira alinisogelea bila hata kupinga, nikamkumbatia kakilalia kifua changu. Nikampitisha mkono kinoni kwake. Sidi nam. Acha nikaoge. Aliongea huko kijitoa kwenye mwili wangu na kwenda bafuni. Nilishia tu kuangalia maboga yalivyokuwa natikisika sio siri. Ucho mapenzi ulinishika nikakosa cha kufanya. Nikamfuata huko bafuni Shamira. Asileta utani. Shamira. Abe. Niko vibaya sana mwenzio. Sidi Sina cha 
kusaidia kwa sasa kwa, kwa, kwa nini sidi jana umeniletea nini ah nimekumbuka basi fungua mlango sidi jamani ni urumie shamira si sidi na kuhurumia ila 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 nini shamira Sisi na Shamira. Nilisikia kui kui ya kulia kwake. Nikamwambia Shamira mbona analia? Sisi na kupenda. La, lakini lakini nini Shamira? Ni nimechelewa. Na na wewe umechelewa. Kivipi? unamke na mimi na mme japo kila mmoja anaonesha hana furaha na ndoa yake unajua Shamira kuna kukosea kwa na kuna kukosea kuolewa hayo ndio yalo nikuta mimi Shamira mimi siko na nia ya kumooa daktari huyo nilipeleka posa kwao ili nimoe ndugu yake alikuwa anaitwa Nasra ila nikajikuta na badilishi wa mke na pia Zahara nilitaka kumkataa ila alilia sana nikamonia huruma nikamoa lakini leo najutia kumhurumia kwa haya yanayonifanyia amekuwa sio msikivu na amekuwa sio m- yani yeye yuko busy busy na simu tu muda wote pole sana side mimi niliwahi kupendana na kijana mmoja hivi wakati nasoma Sio siri, alinipenda sana. Na ndiye mwanaume alinitoa usichana wangu. Na e, siku hiyo ndo ilikuwa mara ya kwanza kukutana na msichana. Tulifurahia siku hiyo. Nilimpenda sana huyo kijana. Japo alikuwa ni kijana wa mtaani. Na kwetu tulikuwa tuna uwezo. Nilimpa nilichokuwa nacho ili onekane vizuri. Mamangu alimpenda sana huyo kijana. Nakumbuka ndiye aliyekuwa chaguo langu toka nasoma ila kwa sasa siju yuko wapi ni story ndefu kidogo baada ya hadithi yake hiyo fupi Shamira nikakumbuka kumbe ni kipenzi changu cha zamani na mimi nikamkumbusha mambo kadha wa kadha akahakiki ni kweli nilikuwa mpenzi wake Shamira alifungua mlango wa bafuni tukakumbatiana kwa furaha kwani ni miaka mingi sana toka tulipoachana tukiwa tumekumbatiana ghafla sauti ya mlango ukafunguliwa ulisikika mlango ukifunguliwa tulishtuka nikamwambia Shamira ingia bafuni haraka sana na ujifanye unaoga sawa kuna mtu sebleni ya yeah. ngoja na kuja naenda kumwangalia ni nani Nilitoka bafuni nikaenda paka Sebleni. Kuangalia ni nani huyo aliyekuwa amekuja. Nilipofika Sebleni, sikumkuta mtu yeyote yule. Niliingia chumbani kwangu nikashangaa kumkuta mke wangu. Nikamuliza vipi mbona umerudi? Nilisahau hizo karatasi nikaambia okay poa. Bona bado uko nyumbani leo huwe ni kazini nikamwambia nitaenda. Sangapi? Hayo hayakuhusu. Najua mimi muda wa kazi. Ya kazini kwangu niachie mimi. Okay, nisamee kama nimekukosea kukuuliza. Poa alichukua karatasi zake za hara akatoka chumbani akaenda zake nilichofanya nilienda kuchungulia dirishani kuhakikisha kama kaenda kweli nilishangaa sana kumuona mke wangu kumbe lileto na Juma shit hivi Juma ananiona mimi ni mfala sana eh? au hata kama sijui kusoma hata picha nisione nilipotezea nikarudi zangu bafuni nikamuliza vipi Shamira bado hujamaliza tukuoga bado leo tutachelewa kazini na wewe je Hebe sina shida, kwanza leo ni Jumamosi, hakuna kazi nyingi. Nilifungua mlango wa bafuni, nikaingia nilimkuta mtupu kama alivyokuwa amezaliwa. Nikamwambia Shamira nakupenda. Nakumbuka enzi zile za ubinti wako. Hata mimi side. Tulikumbatiana tukaanza kupeana mabusu pale moto moto taratibu kabisa. Nilipitisha mkono wangu mpaka kwenye sebene la mtoto huyu wa kike. Nikaanza bwana kuenjoy bwana. Nikamwambia Shamira umekuwa 
na umezidi kuwa mzuri sana. Hmm. Hata wewe pia mpenzi wangu, mpenzi wangu azilipendwa. <laughs> Shamira nakumbuka siku ile. Nimekupeleka ni nime nime nikupeleka Bacons tukacheza mziki wa Mr. Nice unakumbuka. Mm. Ilikuwa ni burudani sana siku hiyo nilihisi furaha sana mpaka narudi nyumbani mama alijua kuwa nina furaha. Hivi mama yupo? Ndio. Sasa nilipompa kitu roho inapenda Shamira. Le alinudumia vizuri sana mpaka nikafurahi. Japo tulikuwa tuko bafuni. Kitu kilichonifurahisha ni vitu vingi sana. Siwezi vyote kuvielezea. Ila jua tu kwamba alikuwa ni mzuri. Side, basi tutafanya siku nyingine. Nimependa ulivyo Shamira. Kivipi? Tunda lako ni tamu na nizuri. Unanivutia. Unanikumbusha enzi zile jumba bovu. Sidi unakumbukumbu wewe. Siwezi kusahau dhahabu ilo nipatia utajiri. Side, sio siri. Wewe ni mzuri kwangu. Sijui kwa wengine uliowahi kuwa nao, sijui. Ebo chana na wao. Sidi namshanga sana mkeo anavyojichanganya. Ina maana haoni thamani yako. Ukiishi na muembe karibu, huwezi kusikia utamu wake kama anavyousikia mpita njia. Sije ujaacha tu mambo yako. Mambo gani? Misamiati yako hiyo. Ubi unaokumbuka. Nakumbuka ule msamiati leo nitongozeaga. Upi bwana mbona unachanganya? Uliniambia eti eti <laughs> basi. <laughs> Dai bana. Msikilizaji, niliongea mengi sana na Shamira na wakati huu tulikuwa tuko bafuni, tulitumia masaa matatu bafuni tukiongea tu bila hata ku, bila hata kuoga. Side. Nam. Tuoge tutoke bafuni. Sawa hakuna shida. Tulijimwagia maji na baada ya hapo tukatoka bafuni tukakase bleni. Ha? Sidi kumbe ni sanne. Ndio. Leo kazini atuendi. Ah, bwana wewe. Leo weekend tukali bata tu au vipi Shamira? Sawa ngoe ni kuwekea chai basi. Usisumbuke. Nenda kavai twende. Twende tukanywe huko huko chai hotelini. Sawa. Msikilizaji. Kila mmoja alienda chumbani kwake. Shamira kweli alivaa nguo na baada ya hapo tukatoka kwenda mgawani tukanywe chai. Baada kunywa chai tuliingia kwenye gari tukaanza kushauriana twende wapi. Sidi twende kwa mama ukamsalimie. Mm, naogopa. Unaogopa nini? Atatuliza maswali mengi bwana. Usijali mimi na mweza yule. Poa twende. Tulianza safari ya kwenda masaki kwao na Shamira. Tukiwa mitaa ya Mwenge, nilimuona Nasra. Moyo wangu kanilipuka pa. Nikageuza shingo kwa kikisha, moyo ulinidunda mara mbili mbili. Nilimshuhudia kwa macho yangu Nasra. Sikuamini kwa hali niliyomwona nayo. Alikuwa mechakana ilionesha kwamba alikuwa ni mhudumu wa mgahawa. Yaani mama ntilie. Nilisogea mbele kidogo nikasimamisha gari kisha nikamwambia Shamira nipe dakika tano na kuja. Shamira akasema sawa usijali. Nilitoka kwenye gari nikaenda maeneo niliyomwona Nasra. Ila sikufanikiwa kumuona tena. Niliona bora nirudi kwenye gari. Nitarudi siku nyingine kumtafuta. Ah, Shamira. Ah, pole bwana nimekocha mpweke. Wala kuna shida. Tuliendelea na safari mpaka kwao. Na Shamira tulipofika kwao, nikakutana mama yake Shamira. Mwanzoni hakunijua kama ni mimi mpaka Shamira alipomtambulisha. Ma Huyu ndo Sidi mwenyewe ulikuwa unamjua kwa jina la Safe. Ah. Safe mwanangu jambo. Sijambo mama. Za miaka. 
Eh? Zuri vipi? Wapi ulipotelea wewe? Ah, niko Dar es Salaam mama. Ipo Dar es Salaam hii hii. Eh? Umenenepa? Una muonekano mzuri. Ongera sana mwanangu. Ah, uh, asante mama. Vipi? Umeshaoa? Nilipotaka kujibu hilo, Shamira aliingilia kati. Bado hajaoa mama. Kwa nini hujaoa babangu? Uh, bado najipanga mama kimaisha ya mama wangu. Sawa, so, ongera sana. Asante mama. Tuliongea mengi sana kuhusu maisha ya nyuma. Mm. Kweli mmependeza jinsi mnavyoonekana wanangu. Asante mama. Mida ya saa kumi tuliondoka kwa mama yake na Shamira tukiwa kwenye gari tulishauriana twende wapi. Shamira tunakwenda wapi? Bas juu. Au turudi nyumbani. Mm, yote sawa. Kwa nini tusitafute sehemu tukapumzika Shamira? Ah jamani mimi nakusikiliza wewe. Tunilojie tukajipumzisha. Sawa. Wewe mbona unitikitikia tu bila mpango? Sina kusikiliza wewe jamani au? Na. Sawa. Twende. Tuliingia lodge. Shamira aliviona tu swimming pool alifurahi sana. Alivongo fast fast akaingia kwenye swimming. Nikaona iswe tabu na mimi nikajitupa kwenye maji. Wakati tupo kwenye ku swimming, Shamira akaingia kwenye kina kirefu, akijifanya kama hajuko gelea. Nikamfata, nikambeba, alianza kunicheka. Nikamwachia, akanirukia akanishika shingoni, na mimi nikamshika kiononi. Tuliendelea kushikana, Shamira akaniomba, "Nichukue chumba ili aweze kupumzika." Tukachukua chumba kisha tukaingia kwa ajili ya kuweza kupumzika. Shamira alinishika mbegu gani na mimi nikamshika kiunoni. Siri nakupenda sana. Najua na hata mimi nakupenda pia. Tuliongea kwa hisia za mapenzi. Basi tukashikana shikana pale hatimaye tukajitupa kitandani. Siri nakupenda na mimi pia. Basi taratibu zingine zikaanza pale za kutona tuana nguo mwilini. Eh nitumia kwa dakika sita tu kuhakikisha kwamba Shamira anakuwa kwenye huba zito kweli kweli. Basi baada ya kumaliza tulijitupa pale kitandani. Kila mmoja pembe yake. <laughs> Side, unanimaliza mwenzio. Hata upi unaniua kabisa. Sida sanga bika. Saa moja jioni nielekea saa mbili. Hmm? Twende basi Sida. Sawa. Nilikuwa wa kwanza kutoka nje. Shamira alibaki nyuma kwani tuliona tusitembe kwa pamoja. Nilipokata tu kona. Ile utano uso kwa uso na Juma, moyo kanilipuka pa. Nilipokutanisha naye macho. Alionekana kuchachawa sana. Tazani labda nimemfumania. Sida bari yako. Nzuri vipi wewe? Ah, namshukuru Mungu. Sawa baadaye. Okay, sawa. Niliondoka ila nilichokifanya nilirudi nyuma moja kwa moja mpaka kwa Shamira nikamshika mkono nikamwambia, "Njoo upita hapa haraka." Mbona hivyo Sida? Mmeo yuko huko upita huko haraka. Mmeo wangu? Nikamwambia ndio. Nilimkimbiza fasta fasta Shamira nikampitisha njia ya ziada tukatoka nje. Nisubili hapa na kuja na gari. Sawa. So, Nilienda eneo la parking nikachukua gari, nikampitia Shamira tukaondoka zetu. Side, niambi ukweli, ulimuona mume wangu? Ndio nilikutana naye pale kwenye kodi. Alikuwa na nani? Ah, nilimuona peke yake. Lazima tu atakuwa alikuwa na mwanamke wake. Hilo sijui na shindo kulisemea. Wewe oh, unaviona mtu anaweza kuja guest bila kuwa na mwenza wake? inawezekana labda mambo ya kazi. Mm, kazi zipi? Yule ni daktar. Angekuwa mfanya biashara hapo sawa. Tuyaachayo. Ila ninachomba usiende kumuuliza chochote maana atajua mimi nimekwambia. Hako, situmuuliza. Nilishamzoea mimi yule hata simfuatiliagi. Kumzoea kivipi? Ni mtu wa wanawake. Najua mambo yake yote bila hata kukuficha. 
toko ni toe usitana wangu. Sikuwe kufanya mapenzi na mwanume yote ule. Ebu wacha wangu basi. Kweli, mimi ni ule jamaa tumewana. Sasa hivi ni wiki tatu. Siku tunawana. Nilikuwa na umwa. Siku nilewa eh. Kwa hivyo nikina kufanya pipimo, nikapewa dawa, nikaanza kutumia. Kwa hivyo nimaliza juzi juzi chua hapa, nikamambia sasa hivi ni nanafu. Hakunesha kujali, na nilipuchunguza nilibaini na wanawake watatu na meza nao. Jana tu, alitaka tufanye. Nikamambia bado. Nikika vizuri, nitafanya hivyo na chukitaka. Kwa always, na singizia mwabu mengi sana kutoka na mpicha picha yake ambayo nifanyia. Msikiliza aje. Wakati bibi ya huyu ananiambia haya Shamira moyoni nikawaza. Huyu mwanamke huyu nice huyu. Yaani anadanganya hivi hivi. Nikamwona ni mkaushi yetu. Nikamwambia pole, ila Mungu alikuwa amepanga. Hilo ndio tunda langu tu. Ndio maana nilishangaa tunda lako dogo dogo sana. Nikajiuliza, hm? Au ubidada bado na usichana wake nini? Wakati nzi hizo Usichana wako tulisha utoaga. Kumbe ndo hivu ya liukukuta pole sana. Toa hivu wa sante. Ongera mana nikisema pole takuwa na kosea. Nige kukuta labda tunda li na mshono nige ndo nige kupa pole. <laughs> Alafu wa sidi acha hizo. Kweli ni acha hizo nini buwana katimi na kumbia kweli. Msikiliza anje. Tulifika maineo nyumbani sa neka soro. Ya kwanza nilichunguza kama kuna gari ya juma, siku yona. Nika mwani ingiza gari ndani, huku nikiona shamira kwenye gari. Nilipaki shamira kashuka, tuka ambatana kwenye jandari. Na nilipugusa mlango, nilisikio mifungwa, nikatoa fungua, nikafungua mlango. Tuka ingia ndani, tulipofika sebleni, tuka kumbatiana, tuka anza bana kupia na mabusu pale. Gaflo mkiongo alitokea nyuma. Mkiongo alitokea nyuma. Ile isi zangu zili nisaidia kutambua kwamba kuna mtu anakuja. Nikawa ni metoa midomo yangu kwa Shamira. Nikafanya kama vile na mtulia madudu Shamira. Nikambia mtulia ni kutowe mdudu Shamira. Shamira likuwa ni msichana mwenye uwelewa mkubwa sana. Lipo sikia ni mebadili mada akajua kumba kuna jambo. Na ye, akawa naendano na mimi jesi ambavu nikawa na mambia. Ata niuma nitoe bana nitoe. Mke wangu alikuwa najua hatu jamona. Kume nilitumia hisi ya kumfahamu wepo wake. Mke wangu alitoa salamu. Habarize no jamani. Nzuri vipi wewe mzima? Shamira alimjibu zahara lakini mini limchunia. Nzuri tu Shamira vipi za kwako? Nzuri ila nona kama vile kamdulu kalitaka kuniuma. Pole. Wandilea kongea lakini mini kainge chumbani ni kakaa kimia. Mke wangu nae nikaona huyo anakuja chumbani. Mme wangu. Mbona umekaseleka? Neleze luko wapi mbaka sasa hivi. Mme wangu. Tunanuliza kwa hasira hivyo. Kabla sija mjibu nilisikia sauti ya juma sebleni ni kaji watu. Hata kwa mekuja nae. Hapa hasira zika zidi kune panda. Nikambia sikiliza wewe zahara. Sitaji ngonja ila sema ulikuwa wapi. Lakini mbuno nukua hivyo. Mpumbavu nini? Jibu nilicho kuliza. Meongu. Unanipiga. Hale ungea huku wa kile kwa uchungu kwa sababu tayali nilimtia kofi moja la mkufu sana. Kimia. Nimesema ulikuwa wapi mpumbavu wewe. Nilikuwa kazini. Mpaka midai. Ndiyo. Mshenzi wewe. Ipo siku yako. Nita kutia mikononi. Nilimuachia ni kapanda zangu kitandani, ni kwa kitandani SMS ilingia kutoka kwa Shamira. Sidi please, acha kumpigia mkeo. Ni kambia kaniboa sana. Kakuboa nini? Mbaka sasa hivi ndo narudi nyumbani, toka subuhi. Mbona mi umenurisha sasa hivi? Na mbwagi langu hata lija ni pigia. Wewe ni wewe. Mkeo wangu ni mkeo wangu. Hmm, na wano unasira kwa heli. Niliacha kuchati na Shamira, na alijuu kabisa ni mibadilika. Nililala mida ya satano na nusu mke wangu akaniamsha ni kale chakula. Mme wangu karibu chakula. Achana na mimi buwege ni nwe. Jamani hata chakula mme wangu. Toka. Sinipije kelele mpumbavu yoye. 
Aliogopa sana Zahara karudi Sebleni akiwa mpole kama barafu. Asubuhi kulikucha nikaenda mitaa ya Mwenge kumtafuta Nasra. Nione kama nitampata. Nilizunguka zunguka vibanda vyote vya mama Ntilie. Hatimaye nikapata nafuu nikampata anayemjua Nasra. Akaniambia yupo msubiri nafanya kibarua hapa nikamwambia sawa sante. Nikikaribishwa ndani nikakaa kumsubiri. Nilikaa ndani kumsubiri Nasra. Sema ukweli nilikuwa nina hamu sana kumona Nasra kwa ni moyo wangu ulikuwa umemchagua kuwa naye. Nilikaa kama dakika 16 nikasikia nje jina la Nasra likitajwa. Nasra, una mgeni wako yuko ndani na kusubiri. Mgeni wangu, mimi. Ndio. Ni nani? Yubo ndani, nenda kamuangalie. Maujeno hayo yalinidhihirishia kwamba Nasra wa kipindi hicho Zanzibar ndio yule yule ajabadilika. Maana hakuamini kama anaweza kuona mgeni. Nasra aliingia ndani, akanisogelea bila kuniangalia usoni, akaniuliza Unasemaje maana huu ni muda wa kazi na istoshe huwa sipendelei sana maongezi na watu. Napenda sana kufanya kazi zangu. Nikimaliza ni pamziki nifikirie maisha yangu ya kesho. Nikaambia Nasra. Nasra alivoisikia sauti yangu, alikuwa kama mpigo na shoti ya umeme. Akanigeukia kaniangalia. Hakuamini kuniona pale. Aliniangalia kwa tahamaki kweli kweli kisha akasimama. Akaniangalia usoni akasimama tena, akataka ondoke. Nikaambia Nasra nombo simame. Nombo konge na wewe. We ni mwanaume ulinitia aibu ya mwaka. Naomba unisikilize Nasra. Kwa sasa niko kazini. Niko nasambaza chakula kwa wateja. Kwa ni mkoa ngapi hapo kwa kwa kuhudumia wateja? Tuko wawili. Twende nikuombe kwa bosi. We mwanaume utanielebea kazi yangu, sitaki. Nilitoka nje, nikaona na yule mama mwenye mgawa, nikamwambia mama namchukua huyu ndugu yangu. Hata rudi tena hapa. He, kwa nini? Nasra alishangaa kauli yangu ila nikanyamaza. Yamani, mbona sina hapa sasa pesa ya kumlipa kwa sasa? E hilo mama usijali. Sawa, safari njema. Haya kwa ili mama. Nilimwongeza kwenye gari Nasra. Tukaanza safari. Muda wote Nasra alikuwa kimya kwenye gari. Nasra. Wewe ndio uliyekuwa chaguo langu. Nile kuchagua. Ila hila za pale kwenu wakanibadilishia mke. Wakanipa ile ndugu yako. Niliyajua hayo, ndugu yangu alinisimulia. Pole sana kwa matatizo Nasra. Nishapoa. Nilimpeleka mpaka maeneo ya Senza nikamchukulia chumba hoteli nzuri sana gharama. Nikamwambia ingia ukaoge uje. Na kweli baada ya kuoga Tulishuka sehemu ya kula tukala chakula huku tunapiga story mbalimbali. Na baada ya kula nikampeleka kwenye duka la nguo za kisasa. Nikamnunulia nguo za bei kali sana. Baada ya hapo nikampeleka saluni kubwa yenye hadhi. Wakamlemba nikamnunulia mahitaji yote ya kujipodoa. Sio siri. Nasla alingaa, alipendeza na uzuri wake ukaonekana. Kumbe Nasla alikuwa ni mzuri kuliko hata Zahara. Mida ya saa moja nikamwacha Nasra hotelini. Mimi nikarudi nyumbani nikakuta Zahara hayupo nikamuliza Shamira. Vipi Zahara? Katoka saa ngapi? Akaniambia mida hii hii ametoka. Nikamwambia ameenda wapi? Amesema ana shift ya usiku kazini. Ndio okay, vipi mimi wako yuko? Hayupo na ikaingia kazini shift ya usiku. Nikamwambia sawa. Mimiichikia nikaingia zangu chumbani nikajua hakuna cha shift ya usiku wala shift ya mchana hapa. Atakuepo tuna Juma huko na kula maisha. Nilijengesha kitandani huko nikifikiria nini cha kufanya sasa. <sighs> Laiti ningejua walipo, ningewatokea ili kuwabamba vizuri. Nimpe taraka haraka sana huyu mwanamke. Nilishtushwa na hodi iliyosikika mlangoni chumbani kwangu, nikamwambia karibu akasema asante. Nikamwambia ingia basi. Alingia Shamira kaka kitandani kwangu. Sidi leo umeshinda wapi? Nikamba nilikuwa kwa jamaa zangu na marafiki zangu. Toka asubuhi. Ndio. Sili naomba nikueleze kitu kimoja. Kitu gani? Naona sitokuwa na mtendea haki mme wangu. Kuendelea kutumika na wewe kimapenzi. Kwa hiyo Naomba tuachane. Kila mmoja fanya yake abaki tuna familia yake. 
sawa haina shida itakuwa vizuri Msikilizaji kusema kweli maneno ya Shamira hata hayakuniuma ila aliongeza furaha moyoni mwangu kwani nilikuwa nikiwaza kila siku itakuwaaje kuhusu Nasra na kama nitaendelea kuwa na Nasra kimapenzi na Shamira itakuwaaje Nilijua huenda maneno ya Shamira hayakuniuma hata kidogo ila yeye aliniongezea furaha moyoni mwangu kwani nilikuwa nikiwaza kila siku itakuwaaje kuhusu Nasra kama nitaendelea kuwa kimapenzi na Shamira na nilijua huenda mawazo ya Shamira ni kuachika ili ni moe. Na hilo nilijua fika kwamba litatokea. Ila maneno yake, ah, niliona amel, yani he, alinifurahisha mno. Alikuwa amerehesishia kazi kusema kweli. Sile mimi natoka, nikamwambia poa. Shamira alitoka nikamsindikiza kwa macho tu mpaka alipoishia nje. Kumbe mawazo ya Shamira yalikuwa tofauti na alivyokuwa ameneleza. Ni kama tu alikuwa ananifurahisha mimi. Mawazo yake yalikuwa haya. Akija leo, atikisa kibiriti na mwambia tuachane. Ili karoka muume, anibembeleze nipate nafasi ya kumwambia kwamba nataka niachike niwe side hata nikiwa nyumba ndogo sawa tu. Hayo ndio yalikuwa mawazo ya Shamira. Shamira angejitambua na kunitambua, asingewaza ujinga. Na zani alisahau ule usemi usemao kata mti panda mti. Alijidanganya sana kwa nina mimi nilikuwa nina mawazo yangu tofauti kabisa na yale walikuwa nafikiria. Alikuwa ananitikisa kibiriti mimi. Ha, labia naenda tu wewe. Basi bwana. Ilipotim majira ya saa 12 za asubuhi nilitoka nikawaza kwenda kwa Nasra. Ni mpange maneno ili aweze kukubaliana na mimi ni moe. Nilitoka nje ya chumba changu nilipofika Sebleni nilikutana na Shamira akiwa amekaa Sebleni. Nilipita tu bila kusema chochote kile akanisemesha. Sida nikamwambia naam. Unaenda wapi? Nikamwambia naenda kuzurula. Twende wote nikamwambia pana. Uwe simke mtu. Alikosa cha kunijibu Shamira nikatoka nikaondoka zangu. Nilifika alipokuwa Nasra hotelini. Tukao tunaongea mawili matatu. Nasura. Tuko tukaka SM ile tulia anahitaji kuongea nawe mawili matatu. Sawa. Tulitoka tukaenda hoteli moja iko Kunduchi karibia na bahari ya India. Eh, maji yalikuwa karibu sana. Tulikaa pale tukaagiza vinywaji huku tunasubiri muda wa kula tuagiza chakula. Nilimweleza A mpaka Z Nasra. Kusukumoa. Akawa na sita akiogopa kuvunja ndoa yangu. Tukiwa katika maongezi nilimwona jamaa yangu mmoja hivi tunayefahamiana sana. Akanambia sidi mbao vipi nikamwambia poa. Za siku mbili tatu nzuri. Vipi ndo unaenda home? Ndio familia ipo kwenye gari kule. Bas poa mimi bado nipo. Poa ila simeji nimemuona bwana kule mbona mko mbali mbali? Tuna kikao kidogo. Kwa hiyo tunasubiriana tuko wengi. Aha poa bas mimi naenda. Poa. Umesema iko wapi? Pale kwenye deli la Coca-Cola pale. Ah. Poa. Atanikuta hapa. Haina shida ndugu yangu sile. Nasura. Unaona upumbavu ndugu yako. Kaga anaenda kazini. Kazini ndo amekuja huko. Twende nimfuate. Asimlete upumbavu mimi. Naam. Nilinyanyuka nikaelekea alipokuwa amekaa Zahara. Nilimkuta Zahara amekaa na Juma nikasimama mbele yao kama dakika mbili vinawaangalia tu. Dr. Juma akakosa cha kuongea kabaki tu ameinamisha uso chini. Nikamwambia Zahara hapa ndio kazini. Hapana. Unafanya nini hapa? Nimekuja kula chakula. Ya unatoka muhimbili mpaka Kunduchi kuja kula chakula, si ndio? Ndio mume wangu. Nilimwangalia kwa jicho kali, nikachukua tishu, nikaandika taraka pale pale. Nimekupa taraka leo tarehe 30 kwa kufuma. Ukiwa na mwanaume usiku, sehemu ya starehe, bila ridha yangu. Ni mimi mume usiende. Nikamwambia chukua taraka yako. Na leo usirudi kwangu. Na leo naoa mimi wangu mbona mbona ah, ni wewe radhi kwa hili kwa heli Niliondoka nikiwa na Nasra tukaingia kwenye gari nikawasha gari nikaondoka mpaka kwa rafiki yangu Charles nikaingia kwake Nasra nikamwacha kwenye gari <sighs> Charles nimekuja hapa nina shida na leo nataka niitatue Shida gani tena Nataka kuwa Nili side. 
Nazani unamasikia mazima naomba twende. Sasa side e, e, kama utaki nita usinifate. Kwa upendo aliyokuwa nao rafiki yangu Charles, alinifuata nyuma masikini ya Mungu. Alisahau hata kama ameiva taulo akaingia kwenye gari. Tukaondoka zetu na Nasra, alishangaa mno ile hali ya mtu kuingia kwenye gari huko ameiva taulo. Nikamwambia Nasra tutafunga ndoa leo leo na wapigia ufungishaji. Tutawakuta nyumbani. Side, mbona maamuzi yako yaraka hivyo? Charles naye akachangia aka mada. Eti Side, mbona maamuzi yako yamekuwa haraka sana? Nasra anajua kitu. Charles alishtuka kusikia Nasra, akujua kwamba nilieka naye mbele ni Nasra. Ah, ina maana huyo mbele ni Nasra. Ndio. Ah, Nasra, za siku. Nzuri. Hapo nilimpigia Shekhe kwa kutufungisha ndoa. E, Shekhe, tukutane nyumbani kama SMS ilivyofika. Ah, swawa. Kwa hiyo ndoa ni leo, si ndio? Ndio. Ndoa ni leo. Sio ni leo, ni saa yoyote ile nitakayofika tu nyumbani. Kwa hiyo sisi utatukuta kwako basi. Sawa, kuna shida. Nilikata simu na Nasra kadakia. Ila side, kwa nini tusinge shauriana kwanza? Wewe ndio ule kwa chaguo langu. Kwa nini ilipokona ndipo hapo hapo ndoa. Nilipofika tu getini na gari ya Juma akiwa na Zahara walifika. Tulifika kwa pamoja nyumbani. Niliingiza gari mpaka ndani ya geti. Nikateremka nikiwa na Nasra pamoja na Charles. Tukaingia ndani nilikuta mashekhe wameshafika wako ndani wanasubiria mimi tu niweze kufika pamoja na mke wangu ambaye nataka nimoe. Shamira naye alikuwa kwenye sofa akiwa anaangalia TV. Tulipoingia alishangaa sana kumuona Charles akiwa na taulo na mimi niko na hali ile ile. Shamira akasema, "Ha, jamani, vipi tena mbona hivyo?" Kabla jajibiwa alishanga kuona mumewe na mkeo wakiingia huku mke wangu akiwa analia. Shamira akasema, "He, jamani, kuliko ni mbona sielewi?" Nikamjibu utaelewa tu. Niliingia ndani nikachukua kitezo na nikakiweka hapo. Nikawaambia Mashem na Ubani. Wakasema ndio tunao. Haya tuanze kazi ile waleta. Sheikh akaanza pale. Bibi harusi uko wapi? Nikaambia huyu hapa. Nasr asoge hapa. Alikosa namna. Nasr ibidi tu asogee. Sheikh akasema shahidi wa bibi harusi uko wapi? Nikaambia yupo wewe fungisha tu. Mimi na yeye tumeridhiana kabisa. Akasema sheria isemi hivyo. Nikaambia wewe chazi. Bono mizuba zuba tu hapa. Hebu kaa hapa uwe shahidi wa Nasr. Chaza alisogea akiwa na kata ulo kake bwana. Sheikh akasema sasa mbona siwaelewi? Nikamwambia usichoelewa ishe nini sasa? Eh? Au umepewa rushwa mbona una unaanza kuleta vikwazo vikwazo vingi? Sheikh anaambia sio vikwazo. Sasa huyu jamaa wa Charles kavaje hivi? Nilimwangalia Charles nikagundua kavaa taulo. Do. Nikamwambia vi Charles na kutosha wewe akasema nini? Nikamwambia akili. Sasa kamiza nimefanyaje? Nikamwambia nenda chumbani kwangu kafa isuruali. Charles kweli alipojiangalia hakuamini macho yake alichokuwa amekiona. Alikimbilia chumbani akavaa suruali. Suruali yenyewe bwana kumbe iligeuza. Akarudi kwenye mkeka. Shekha akasema, "Huyu anaitwa nani?" Nikamwambia anaitwa Charles. Na msichana nikamwambia anaitwa Nasra. Hapo sasa wakati wote huo mke wangu hakuwa na fahamu kama huyu anayeolewa ni Nasra, ndugu yake kabisa kutoka kwa baba. Sidi sikubali uwezi kumwona Nasra nikamwambia kwa nini? Sikubali sikubali nikafujo pale zikaanza bwana msikilizaji. Muda wote huo Juma alikuwa akiangalia zoezi linavyokwenda. Vurugu zilizidi. Nikamwasha makofi mawili kwanza ya nguvu sana Zahara ili atulie. Nikamwambia shetu endelee. Bwana Charles umekubali kumuoza Nasra kwa side kwa mahali ya shilingi laki mbili? Charles akaitikia ndio. Kabla Sheikh hajaendelea, Shamira akasimamisha shughuli. Shamira akasema, "She, subiri kwanza hapo hapo." Sheikh akasema, "Kwani kuna tatizo gani?" Shamira akasema, "We, she, punguza pressure." Ikabidi ni dakika nikaambia eh eskrizeni kwa nini Shamira inakuhusu nini hii shughuli Shamira akasema side sikubali nina nina ujauzito wako No nyumba nzima ilishtuka kwa ni kila mmoja alijua Shamira ni mke wa Juma Sheikh akasimama akasema side kwa heri siwezi kufungisha hii ndoa mpaka utakapojipanga Sheikh na watu wale waliondoka nikabaki na msala wa Shamira Ikabwa Shamira unasemaje? 
Nina mimba yako. Kichwa kiliniuma mara mia msikilizaji. Nikajiuliza kwa nini Shamira ameongea mbele za watu? Tena mbele ya mume wake akiwepo. Juma ligeuka, akaangalia na mkewe kisha akamuuliza, "Shamira una mimba ya side?" Akasema, "Ndio." Kwa hiyo nilisaliti mke wangu. "Nisamee mume wangu." Nikaingilia kati nikamwambia Juma, "Wewe ndio ulioanza kutoka na mke wangu kabla mimi sijatoka na mke wako." Kwa hiyo, msamee mkeo. Ah, "Side nakubali, ila jua mimi si, sijadhini na mkeo ila umefanya mapenzi na mke wangu. Bro inaniuma bro." Nikamwambia, "Nitamini vipi kama ujazini naye?" Na ndipo hapo mke wangu Zahara kaingilia kati. Mke wangu, sikuwai kuzini nje ya ndoa yangu. Wala sikuwai kuzini kabla ya ndoa yangu. Nadhani unajua ulinioa nikiwa na usitana wangu. Ilibidi nimgeukie mke wangu Zahara kipindi anaongea hayo. Nikamwambia mke wangu, nini kilikukumba wewe mpaka ukawa karibu na Juma? Mke wangu nisamehe. Sema ukweli Nilijua kuwa kwa kuwa sikuwa chogo lako basi tukuja kuniacha kwa sababu niliona unaanza kubadilika mara kunifokea mara kukataa kula chakula nilichopeka mimi hiyo hali ndio ilinifanya nitafute faraja nje ila nimegundua ni mwanaume bora kwangu kwa kuwa nimeelewa mimi ndiye nilikukosea na pia Juma nilikuwa nafahamiana naye tutoka zamani na aliwahi kunichumbia kwa kipindi hicho cha nyuma kwa hiyo nilijikuta tu nataka kurudisha mapenzi kwake ila Nimeiliona kosa langu. Ni 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 nilolifanya ni, 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 kwako. Naomba nisamee side. Naomba nisamee sana mpenzi wangu. Nilikaa kimya nikaona msikiliza mke wangu maneno yake aliyokuwa anayaongea. Niliona yana ukweli mtupo ila siweza kukubali mbele za watu. Ili nisije kuonekana kwamba mimi ndo mkosaji. Nikamwambia nimekuelewa. Ila sitaki kulazimisha kili yangu kukupenda wewe. Shamila akaingizia mada yake. Shamila akasema side. Unaniweka upande gani mimi? Swali la Shamira lilimchanganya sana. Nikashindwa niongee nini. Nikakosa cha kumjibu Shamira. Nikabaki natoa macho nisijue nini nafanya. Juma aliingia chumbani kwake, akapakia nguo zake akatoka kwa ajili ya kuondoka. Mimi nikamwambia unaenda wapi? Juma akasema sina changu hapa. Sidi acha tunekanze upya. Nitampata mwanamke mwingine wa maana. Siwezi kuishi na mke mwenye mimba ya mtu mwingine. Nikamwambia sote tulikosea Juma. Uli mtamani mke wangu na mimi nikamtamani wako wako. Kwa hiyo cha kufanya mchukue huyo mke wangu niendeni mtaoana huko huko mbele za safari. Zara akasema mimi najua kuwa wewe side ni mume wangu. Kwa hiyo huwezi kunikabidhi kwa mtu niende naye. Ni sawa tu na kunibaka maana mimi sijaridhia. Zahara akasema mimi najua kuwa wewe side ni mume wangu. Kwa hiyo kunikabidhi mtu niende naye. Ni sawa na kunibaka maana sijaridhia naye. Ndipo mimi nikadakia nikamwambia nisikilize Zara. Uliomfanyaye Nasra nadhani unayetambua. Kwa hiyo sipendi kuapa watu faida maana itakugarimu. Kwa ni bora tu uende na Juma. Nilishika mfukoni nikatoa noti tano za 1010. Nikampa Nasra nikamwambia, "Nenda, uchukue taxi upumzike nitakuja kuko na kesho." Nasra akasema sawa. Nasra aliondoka zake na mimi nikabaki na mamsala wangu pale. <sighs> Yuma Mambo ya meharibika Na alianza ni wewe Ulianza kumchombeza mkiwa wangu siku ya kwanza ulipoingia katika nyumba Kwani ulianza kwa kumkonyeza pale siku ya kwanza Nika noti Na siku ilofato ukaenda nae kazeni Kukutumia gari yako Alafu mkiwa wangu wakandanganya ya kwamba yeti aliondoka na gari ya kazeni Nilipo na hali hiyo nikatuma nikatumia nika, nika msemo mmoja hivi na kufanya kazi unaosema kwamba mla wenzie na vyako kiuliwa basi hapo ndipo nilipomnyemelea mke wako kwa kutumia udhaifu wako kwa kuwa karibu na mke wangu nikamnasa mkeo kule kipindi ulichati na mke wangu sana tu kwenye WhatsApp mpaka kasau kunipekia mimi sijui unaelewa nilipona hivyo nikamwona mimi kuchati na mke wako na kweni ilifanikiwa kwani nilimfariji sana pale alipokuwa anahitaji faraja. Side. Mimi nimekuelewa. Nimekuelewa. Mkeo kwa kipindi kilichopita. Nilitaka kumoa. 
ila akasafiri kuelekea India. Aliporudi alikuta nimezaa na binti mmoja hivi, ni nurse pale hospitalini. Hapo ndipo akabadilisha maamuzi na alipoenda kwa Zanzibar, akanitumia ujumbe kwamba anaolewa. Nikaridhia. Japo kinafiki tu. Bas na mimi ndo nikaamua kumoa Shamira ila bahati mbaya akapata maradhi ilo sababisha nisishiriki naye mapenzi mpaka sasa. Sidi mme wangu, tombo nisamehe tafadhali. Nilimwangalia usoni mke wangu Zahara, alionesha sura ya upole. Nikaingiona huruma, ila moyo wangu haukuwa tayari kumsamehe. Nikamwambia Zahara, na kunia huruma ila siko tayari kuishi na tena. Zahara aligaragara kama mtoto mdogo kwenye sakafu huku akinishika miguu na kuendelea kuomba radhi. Akasema Side, ningekuwa mimi malaya ningelikuwa nimeshazini nje ndoa. Ila nimekutunzia heshima yako mme wangu. Maneno yale ilizidi kuniumiza nikamwangalia mke wangu nikaona ni kweli. Nafsi yangu ikawa inaniambia kuwa kama umezini mpaka kumpa Shamira mimba, kwa nini usimsamee aliyokutunzia heshima? Nilimwangalia mke wangu nikaona bora ni msamee. Ila kutamka kutoka moyoni ikawa ni kazi. Shamira akadakia akasema Side, msamee mkeo kweli. Anakupenda. Angalia kifua kilivyojaa machozi. Kisha ujiulize nani mkosaji zaidi ya mwenzie kati yako na yeye. Maneno ya Shamira ilizidi kuchoma moyo wangu kama mkuki unavyochoma. Chazi rafiki yangu akadakia akasema Side msamee mke wako msamee sana msamee saba mara sabini. Kwani wewe umemkosea Mungu mangapi? Umefanya uzinzi mara ngapi? Rudisha moyo wako umsamehe mke usile. Chaz naye aligongolea msumari pale pale. Juma akasema Side msamehe mkeo. Ningekuwa msichana asena tabia njema. Ningekuwa tayari nimeshia mvua nguo yake. Ila kwa kuwa na jeshimu sikuweza kufanikiwa. Ukimwacha huyu msichana utakuwa umeacha dhahabu na uenda ikaokotwa na mtu asiyekuwa anajua thamani yake. Sidi msame mkeo. Maneno ya mume wa Shamira yalikuwa kama nyundo iliyokuwa na uzito mkubwa sana. Nilimwangalia Shamira, nikamwangalia Zahara. Nikamkumbuka Nasra. Kichwa nikahisi kama kinataka kupasuka kwa ajili ya mawazo. Nikaambia, "Sikilizeni." Najiwazia kuhusu Shamira, maana na mimba yangu tayari. Sasa ataeleaje? Na mimi ndiye nilimpa hiyo mimba. Zahara akasema, "Sidi kuhusu hii mimba isikusumbue, nitaelea mimi mwenyewe." Nilimwangalia Juma, Juma aliponiangalia akachukua begi lake, akaanza kupiga hatua zake kuondoka huko akisema, "Kweli ni jamani." Juma ndo akawa anaondoka hivyo. Chazi, rafiki yangu akaniambia, "Sidi Nye mjadili naona mtafike tu mwafaka mzuri. Achana mimi niondoke. Nikamwambia Charles, mwafaka tutapata njoo tuonge. Njoo tuonge. Mimi na Charles tulitoka pembeni kidogo kuteta jambo la kufanya. Nikamwambia Charles, wewe ni rafiki yangu. Sasa sikia. Enda rombo hoteli, kaongea na Nasra vizuri mpaka kubali kuolewa na wewe. Mwambie Mpigie side, umambi utaki kuolewa nae. Akisha nipigia, basi hapo ito kwenye vizuri. Ah, side, ebu subiri. E unamanisha nasura ni moe mimi? Ndiyo manake, spendi ule mtoto ateseke bro. Ah, iyo takuwa ngumu. Kwa nini ni chazi? Ebu fanya hivyo kama unataka ndoa yangu yendele. Ah, mtajaribu. So, utajaribu nenda. Bada ya kumalizano na chazi, Nikarudi Sebleni ni kuendelea na kikao na hao na wake wawili. Yaani Zahara pamoja na Shamira. <sighs> Zahara. Ukitaka kuishi na mimi lazima ukubali uwepo wa Shamira hapa. Kama mke mwenzio. Maana kwa sasa hana mume. Sawa mume wangu. Hata tukiwa watatu, mimi moyo wangu utaridhia. Maana nakupenda wewe. Ili kumbuke kuwa Nasra naye anakupenda. Na kuthibitisha hilo ni kuwa 
alijaribu kujua pale aliposikia kuwa hatolewa na wewe na sifichi uenda akawa anakupenda kuliko hata mimi kuliko hata Shamira tunavyokupenda hayo ni eche mimi kama unakubali hivyo kuwa na uke mwenza basi sawa Tulimaliza makubaliano yote pale kuwa Shamira atatambulika ni mke wangu kuanzia siku hiyo lakini ni kama mke mdogo So, kila mmoja ende chumbani kwake mimi nitapanga zamu. Zahara alingia chumbani, akatoka na mfuko wa keki, akatenga keki mezani, akatukaribisha mimi pamoja na Shamira. Karibuni keki, tukamwambia asante. Nilichukua kipande kikubwa nikakigawa, nikamwambia endelee na kuja. Niliondoka na keki nikaweka kwenye gari. Kisha nikaondoka nilimwoi Charles, asije kamtongoza Nasra, kwani moyo ulikuwa unaniambia, "Nimfanye awe mke wangu tatu." Mpaka hapo ilikuwa ni majira ya saa za usiku. Nilitoka mbio mbio mpaka Rombo Hotel nilipofika nilikuta Charles hajafika. Nikasema kimoyo moyo imekula kwako. Ni kuachia mtoto mzuri kama huyu. Nikamwambia twende nyumbani na Asra. Kuna nini? Kuna maongezi. Unatakiwa ushiriki. Maongezi gani? Wewe twende utayajua uko huko. Sawa. Niliondoka naye ili tunafika cheni ngakutana na Charles na yeye anakuja kwa Asra. Jicho alirikodoa Akashindwa kuelewa nini kinaendelea. Vipi sidi? Nikamwambia poa. Nikamwambia Charles tuenze tuingie kwenye gari. Charles aliingia kwenye gari, tukaanza safari kurudi nyumbani. Nilipoingia ndani nilishangaa kumona Shamira akiwa sakafuni, akitoka na mapovu mdomoni. Nilimkimbilia nikabai ni yuko kwenye hali ya kukata roho. Nilipogeuka upande wa pili na Zahara ilikuwa hivyo hivyo. Nilichofanya niliwakimbiza hospitalini kuona kama nitaokoa maisha yao. Tulifika hospitalini ilikuwa ni majira ya saa kumi hivi dakika 45 za alfajiri. Walianza kupewa matibabu na ilipo timu majira ya saa kumi na moja kamili nilichungulia kujua nini kinaendelea huko ndani. Ila nilitahamaki kuona mgonjwa mmoja kati ya Shamira au Zahara amefunikwa shuka nyeupe mpaka juu kichwani, yani kuanzia kuanzia kichwani mpaka miguuni chini ikiashiria kwamba tayari mmoja wapo ameaga dunia. Nililia kwa uchungu sana. Nasra akaanza kudembeleza pamoja na Charles. Majira ya saa 12 daktari alitoka chumbani, chumba cha ugonjwa maututi. Ili kuniambia kwamba maendeleo ya ugonjwa wangu. Daktari akaniambia poleni sana na vile vile ongereni kwa kuwa mmewahi uh, kuleta ugonjwa po hospitalini ila kwamba mmoja amefariki dunia. Alifariki ni Shamira. Nilipopata majibu hayo mwili uliniishia nguvu nikadondoka chini. Nikapelekwa hodini nikapewa huduma ya kwanza. Kufika saa tano nikapata fahamu. Nikakuta Nasra yuko pembeni yangu machozi yakimtoka kwa wingi. Nikamuuliza Nasra vipi akasema safi. Nikaza chazi uko wapi? Tutoe taarifa za msiba wa uh, Shamira. Side, chazi ame ame amesindikiza msiba. Nasra, naumia sana najihisi vibaya. Ila upande mwingine nashukuru Mungu kwa kupona mke wangu mke wangu Zahara maana mpenda sana mke wangu japo nilimwoa bila kumkusudi na mpenda sana mke wangu vipi hali yake anaendelea vizuri Nasra alijibu kwa kwikwi huko kilio kikimtoka nikamwambia usili Nasra na hivyo kupenda nikikuona unalia naumia sana sipendi nikuone na uzuni sawa Nasra nipeleke nikamone Zahara si dipomzika kwanza nilikaa kimya nikapituna usingizi nilipokuja kushtuka ilikuwa ni majira ya saa kumi kasoro Nilishanga kumona Shamira mbele yangu. Eka isi uenda ni mzimu wake. Nikamuliza Nasra. Nasra, unamuona Shamira? Haka sema ndiyo. So alisema mekufa. Hapa na kufa. Ila? Side, Zahara ndia li kufa. Dokta li changanya majina. Mnasemaje? Nilihisi kuchanganyi kiwa. Nikaona marue rue. Nikasema hapa na. Haiweze kani. Nilinyanyuka kitandani nikatoa Madrid mkononi. Nikawaambia maiti yake iko wapi. Wazazi wamekuja wamekodi ndege wamepeleka Zanzibar kwenda kuizika na wanazika leo. Nilitoa simu mfukoni nikajaribu kupiga airport ofisini kwangu. Halo, kuna ndege Zanzibar? Ndio, ila ina dakika tano toka hapa. Izwi yeni, nakuja, nikate tiketi. Kata tiketi tatu. Sawa. Nilimpigia Charles. Nikamwambia Charles uko wapi? Akaniambia niko nyumbani. Nikamwambia acha ushenzi. 
au kwa Zanzibar wewe? Niko Zanzibar. Wanazika saa ngapi? Saa 10:30. Waambie unisubiri. Wasinizikie mke wangu nakuja. Ah, nitaanzia wapi kuambia? Mpe simu baba mkwe. Chaz alimpa baba mkwe. Nikamwambia baba mkwe, asizikwe kama mimi sipo. Kwa sheria gani? Wewe umemchukua hapa kwa sheria gani? Usinieleze upozi zile. Nina uchungu na mwanangu. Nikamwambia hata mimi pia na uchungu huyo ni mke wangu. Tena yuko chini himaya yangu. Wewe unamchukua kama nani? Hayo, hayo ni yako. Na jeneza ndio linaondoka hivyo. Nikamwambia sawa. Nilikata simu. Nikagairi hata kwenda msibani. Maana tayari walikuwa wameshakwenda kuzika. Niliwaza nikateseka na mawazo. Hatimaye baada ya miezi miwili msikilizaji, niliamua tu kumoa na Asra pamoja na Shamira na tukaanza maisha mapya. Nasra na Shamira walielewana utazani sio wake wenza. Msababishaji wa kifo cha Zahara aligundulika kuwa ni Juma. Alikamatwa. Akahukumiwa miaka mitano jela. Eti aliuwa bila kukusudia. Yote hayo mpaka kuhukumiwa hivyo ilitokana na kaka yake ambaye ni mwanasheria kumsimamia kesi yake. Baada ya miaka mitano alitoka jela, akakuta nina watoto watatu. Mke wa menizalia wawili na nasa organizalia mmoja. Roho ilimuuma sana Juma. Ila alinitafuta na kuja kuniomba radhi na kunieleza kwa nini alifanya vile. Maisha ya wake wawili yaliendelea na wakaelewana na kila mmoja aliendelea na kazi yake. Mafanikio tukayapata na utajiri ukaingia kwa kushirikiana na wake zangu wote wawili. Na huu ndio mwisho wa simulizi hii. Simulizi inaitwa Uncle J kutoka hapa Simulizi Mix. Simulizi hii imeandikwa na mtunzi anayekwenda kwa jina la Mika. Unaweza kuwasiliana na mtunzi Mika kwa bitina nambari ya 0768 31 57 07